አመሰግናለሁ የተከበረው ፍቅባይ ይህንንም ታሪካዊ ምክር ቤት እኔ ማመስገን ፈልጋለሁ የምክር ቤት በጥቂት ጉዳዮች ስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ከነበሩ የምክር ቤት ሂደቶችና ሁኔታዎች ተለየ ባህሪ አሉ። አንደኛው በኮቪድ ምክንያት አንድ አመት ጨምሮ 6 አመት ያገለገለ ምክር ቤት ነው። ሁለተኛው በምክር ቤት ዘመን ውስጥ በሀገር ደረጃ የመንግስት ለውጥ ተደርጎ ብዙ ፈተና ብዙ ችግር ባለበት ጊዜ ውስጥ በታላቅ የሃላፊነት ስሜት ከፖለቲካ አባላት ከሚተበቅና ከሚታመን በላይ ራሱን ማሳየት ይቻለ ሃላፊነት ወስዶ ሀገር ያሻገረ የሕግ አውጣት ስርዓቱን በብቃት የመራ ስለሆነ ዛሬ የመጨረሻ መድረካችን ስለሆነ እኔም በኢትዮጵያ ስም እንዲሁም በአስፈጻሚ አካላት ስም ከፍተኛ አክብሮትና ምስጋናዬን ላቀርብላችሁ እወዳለሁ በዛሬው መድረክም ክብር ለሚገባቸው ሁለት ወሳኝ አካላት ቆማቹ ሰላም ሰገናቹ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዳላችሁት ክብር ምስጋና ይገባዋል የሀገር መከላኪያ ሰራዊት ክብር ምስጋና ይገባዋል ለሚገባቸው ሁለት አካላት ያቀርባችሁት ምስጋና ተገቢ ስለሆነ ለዚህም ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ እንግዲህ መላ ኢትዮጵያ ህዝብ እና ምፎካከሩ ፓርቲዎች እግረ መንገድ ቢሰሙት ቢያቆት በየማስበው ዛሬ ጥያቄ ሲያነሱ የነበሩ የምክር ቤት አባላት ብቻ ሳይሆኑ የተቀረውም የምክር ቤት አባል አብዛኛው ሰው አብዛኛው ሰው ከጥቂት ግለሰቦች በስተቀር በዚህኛው ምርጫ እየተወዳደረ አይደለም ጉዳዩ እኔ ስላለፍኩኝ ምርጫው ዲሞክራሲያዊ ነው ይያለ ሳይሆን ኢትዮጵያ ስላሸነፈች ምርጫው ዲሞክራሲያዊ ነው ይያለ ያለ ምክር ቤት መሆኑን ሳይመረጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የተካሄደውን ዲሞክራሲያዊ ምርጫ የሚያደንቅ የሚያመሰግን ማንንም መጥቶ በሃላፊነት ስራውን ዲሰራ ብቻ የሚሻ ምክር ቤት መሆኑን በግሉ ስላለፈ ሳይሆን ኢትዮጵያ ስላሸነፈች ይያመሰገነ መሆኑን በድጋሚ ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ በመግለጽ ይምክር ቤት ላለፉ 6 አመታት ያሳየውን ዲሲፕሊን ብቃት በሚቀጥለው መንግስት ምስፈታም በተለያየ ያላፊነት በመስተታፍ ሚናውን ይወጣል ለኢትዮጵያ ብልጽግና ለመረጋጋት አስፈላጊውን ስራ ይሰራል የነበረው ልምድም ይጣቀማል የሚል ሙሉ እምነት አለኝ ጥያቄዎቹ በሁለት ጎራ ተከፍለው ይታዩ ይችላል የመጀመሪያው ጎራ አብዛኛው ከኢኮኖሚ ጋር የሚያያዝ ጉዳይ ነው ሁለተኛው ወቅታዊ ኔታ ጋር የሚያያዝ ጉዳይ ነው ምናልባት ጊዜ ወስዶ ለማየት ቅድሚያ የኢኮኖሚክ ጥያቄዎቹ ማየት የሚሻል ይሆናል በሁለት ምክንያት አንደኛ የጥያቄው ሚዛን እዛ ስለሚያተኩር ሁለተኛ የሚያዋጣንም ኢኮኖሚውን ተዋይተን ኢኮኖሚውን ብንጠብቅ ስለሚሻል እሱን ጊዜ ወስዶ ማየት ያስፈልጋል እያንዳንዱን ጥያቄ ከማይቴ በፊት ምናልባት የተከበረው ምክር ቤት መላው የኢትዮጵያ ህዝብ መለስ ብሎ ያለፈንባቸውን ግዜዎች ማየት እና በዚህ ውስጥ እየመጣ ያለውን የኢኮኖሚ ሁኔታ ከፖለቲካ ወገንተኝነት ከስሜት ጸዳ ብሎ መገምገም የሚጠይቁ ጉዳዩ ይስላሉ በጥቂቱ ያመላክቱ ማለፍ ፈልጋሉ አንደኛው ኮቪድ ነው ኮቪድ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ዓለምን አጉራችንን ንጧል ትልልቅ የሚባሉ በኢኮኖሚ በቴክኖሎጂ ያደጉ አገራት ሳይቀሩ በዚህ በሽታ በጅጉ ተፈትነው ኢኮኖሚያቸው ተጎርቶ በጣም ብዙ ምስቅልቅሉስ ገብተዋል በአጉራችንም በጣም በርካታ አገራት ኢኮኖሚ ዋጋግሽበት ብቻ ሳይሆን የለት ተለት እንቅስቃሴም በከፍተኛ ደረጃ ታውቋል ሁለት ሶስት ጊዜ ሙሉ ሀገራቸውን ለሁለት ሶስት አመታት ይዘጉ የአፍሪካ ሀገራት አሉ። ያሳደረው ጫና በጣም ከፍተኛ ነው። ይህ ጫና መልኩ ከሁሉም ሀገሮች ጋር አንድ እና ያው ባይሆንም ኢትዮጵያ ውስጥም 
ብዙ ፈትኗል ብዙ ዜጎችን ቀጥፏል ኮቪድ ራሱን አስችሎ ፈታኝ ያለማቀፍ ኩነት ነበር በእኛ ሁኔታ ደግሞ ከኮቪድ በተጨማሪ አንበጣ ነበር ታስተውሱ ሆነ በዚህ በያዝ ነው ወጀት አመት መጀመሪያ አካባቢ سنገናኝ ባንበጣ ምክንያት የግብርና ምርታችን በከፍተኛ ደረጃ ተጎርቶ ራህብ ሀገራችን ሊገባ ይችላል የሚል ከፍተኛ ጥያቄዎች አስተያየቶች እነሱ ነበር እዚህ ምክር ቤት ውስጥ አንበጣ በተባለውልክ ራህብ ያላመጣ ቢሆንም ጉዳት ግን አሳርፎ አልፏል በተቻለ በተቻለ መጠን ለመከላከል ቢሰራ ግብርናውን የተወሰነ ሊጎዳው ሞክሯል በዚህ አመት ጎርፍም ነበር በጎርፍ ምክንያት የተፈናቀሉ ሰዎች የተጎዱ ሰዎች ነበሩ በጣም በርካታ ቦታ መጠነ ሰፊ የሆነ ግጭት ነበር ህይወት ንብረት የቀጠፉ ግጭቶች ነበሩ ባልተገባ ሁኔታ ፖለቲከኞች በሚሰሩት የጥፋት ስራ በርካታ ዜጎች አርሶ አደሮች እና በቀን ሸክላው ይበሉ ዜጎቻችን ተፈናቅለዋል ከብዙ ክሎች ተፈናቅለዋል ላለፉት አመታት መስራት ይገባቸው የዘገዩ እና እንደ ጫና የተሸጋገሩ ፕሮጀክቶች ነበር ያግሮ ኢንደስትሪያል ፓርክ ኢንደስትሪያል ፓርክ የሱካር ፋብሪካ ግድቦች መንገድ ስራዎች በጣም በርካታ ስራዎች ተጀምረው ሳይጠነቀቁ ወደዚህ ወረት ሳይሆን እዳው ነው መጣዋል እነዚህን የማጠናቀቅ ጉዳይ አዳዲስ ጀምሮ የመጨረስ ጉዳይም እንደዚሁ ፈታይ ነበር ባለማቀፍ ደረጃ ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ግሽበት ተከስቷል ወደኛም የውጪ ዋጋ ግሽበት ኢምፖርት ተደርጓል ለምሳሌ ማዳበሪያን ብንወስድ በአንድ አመት ከመናም ገደማ ውስጥ ዋጋው እጥፍ ሆኗል ነዳጅን ብንወስድ ከፍተኛ ዋጋ ጭማሪ አምጥቷል ባለፉት አመታት ብዙ ሸቀጦች ዋጋቸው ጨምሮ ዓለም ላይ ባለው ሁኔታ ከዚህ በተጨማሪ ኢትዮጵያውያን ሰርተው ሸክለው ለመኖር አገራቸውን ጥለውቶ በተለያየ ሀገራት በገፍ እንዲመለሱ ተደርጓል ይሄ ሁሉ ፈተና ይሄ ሁሉ ችግር የትኛውንም ሀገር ሚፈትን የሚያቆም መከራ እያለ ኢትዮጵያ ዛሬ ማለት መኖር ብቻ ሳይሆን በእድገት ጎዳና ላይ ትገኛለች ይህንን ጉዳይ መንግስት በኔ ልዩ ብቃት በእኛ ልዩ ጥረት አመጣ ነው ብሎ ሊመጻደቅ አይፈልግም ቆም ብሎ መመርመር ያስፈልጋል ምንድነው ኢትዮጵያ በዚህ ሁሉ ፈጣና ውስጥ ቀጥ አርጎ ይያቆማት ያለው ብዙዎች ቢያማሩትም በሚያማሩቱት ልክ አለመሆኑን በአንድ አንድ አፈዛጸም ከብዙዎች የተሻለ መሆኑ ለምንድነው የሚለውን ቆም ብሎ ማየት መመራመር መፈተሽ ያስፈልጋል ይሄ ሀገር ታሪክ ያለው ብቻ ሳይሆን ሬዚሊየንት ነው በቀላሉ የሚሰበር ነገር አይደለም ብዙዎች እንደሚሉት ሳይሆን የተፈጠረበት መሰረት በጣም ጠንካራ በፈተናዎች የሚፈተን ቢሆንም የማይሰበር መሆኑን ለኛም ያስተማረበት እናልባት ለዓለምም ያሳየበት ሂደስ ለነበረ የተከበረው ምክር ቤትም በዚህ ረገድ ሊመራመሩ የሚፈልጉ ሰዎችም ሚስጥሩ መፈተሽ ይኖርባቸዋል ይህንን ስናደርግ እይታችን ሰፍቶ ሙሉ ግንዛቤ ለማያዝ ያስችለናል በእኔ በኩል በኋላም በየቦታው ነካካውallo እነዚህ ፈተናዎች ይበልጥ እንድንሰባሰብ እንድንጠናከር ይበልጥ እንደ ሀገር እንድንቆም አድርገውን ይያልፉ ነው በየነማም ነው ከዚህ አንጻር ፈጣሪም በእጅጉ የሚወደው የሚያግዘውና የሚያሻግረው ሀገር እንደሆነም ለማመን እንደ ተጨባጭ ማስረጃ አድርገው ሲዳቸዋል በዚህ ሁሉ ፈተና ውስጥ የኢኮኖሚ ጉዟችንን ወደ ኋላ መለስ ለምን ብናይ ከለውጥ በኋላ በ2011 የነበረ ኢኮኖሚ ድገት 9% ገደማ ነው። በአመቱ ኮቪድ ተፈጥሮ በአለም ላይ ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚ ድቀት ሲያጋጥም 6.1% ነበር ያደግነው። ዘንድሮ አጠቃላይ ስሌቱ አልቆ የኢኮኖሚ ድገቱ የሚነገርበት ጊዜ መስከረም ገደማ ቢሆንም እስካሁን ባሉ አማላካቾች እና በተፈጠረው ግንዛቤ 
አንደኛ በመልካም ዝናብ የተደገፈ የበልግም የመህረም እርሻ የነበረው ምርታማነቱ በተሻለ ደረጃ ያደገበት ሁኔታ አለ ሁለተኛ ባልተለመደ ሁኔታ የበጋ ስንዴ ሞክረን ከ15 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ስንዴ ማግኔት ይችላል ሶስተኛ ቡና በብዛትም በኤክስፖርትም በብዛት አድርጎ ዘንድሮ ለ1 ቢሊዮን ትንሽ የፈራው አይነት ኤክስፖርት ገብያ አምጥቷል ከፍሩት አንጻርም ባለፉት አመታት የጀመርናቸው የአቮካዶ የፓፓያ እና ልዩ ልዩ ፍሩቶች በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ፍሬ ማፍራት እየጀመሩ ነው ማድን ሁላችሁን በመጣቁት ሁኔታ ከቡና ቀጥሎ ከግማሽ ቢሊዮን በላይ ኤክስፖርት ያገኘንበትና ከፍተኛ መሻሻል እየታየበት ያለ መስክ ነው ከኤክስፖርት አንጻር ዝና ማድረ የነበረው ባለፉት አመታት የነበረው ሁኔታ ተቀይሮ ዘንድሮ ቢያንስ 18% እድገት መጥቷል በፋይናንሻል ሴክተር በኋላ በዝርዝር የምናየውን እድገት ማምጣት ተችሏል በፕሮጀክት አፈዛዘም ቀደም ሲነተነሳው አዳዲሶቹ በነባርም ገና ብዙ መስራት ቢተበቅብን ነገር ያለ መሆኑ እንደተበቀ ሆኖ ግን መሻሻሎች እየታዩ ነው በዚህ ምክንያት የ2011ውን ያክል እንኳን ባይሆን ከ2012 በጣም የተሻለ ለ2011 የቀረበ እድገት ዘንድሮ ይተበቃል ይሄ በሁሉ አማላካቾች የተረጋገጠ ነው ይሄ ወደ ዜጎች ስናመጣው ባለፈው እንዳደሳውት የነፍስ ወከፍ ገቢ ከ1000 ዶላር በላይ ዘሏል የኢትዮጵያ ጂዲፒ በውጭ ከ100 ቢሊዮን ዶላር በላይ ዘሏል በሀገር ውስጥ ወደ 4.2 ትሪሊየን ብር ድርሷል ጂዲፒያችን ከፍተኛ ለውጥ ይታይበታል በባንክ የሚዘዋወር ገንዘብ ከ1 ትሪሊየን በላይ አልፏል ባንኮች በካሽና አጠቃላይ ሀብታቸው ወደ 1.9 ትሪሊየን ብር ድርሷል በባንክ አከባቢ ተፈጠረ ያለው ድገትም ብዙ ልንሰራበት የሚገባ ቢሆንም ይበል የሚያሰኝ ነው በገቢና ወጪ ንግድ ሚዛን በተደጋጋሚ ተወያይነበት ጉዳይ 2011 ላይ በሚገቡና በሚወጡ ንግድ ሚዛን መካከለ ነበር ልጅነት 14.6% ነበር አምና የተወሰነ ቀንሶ ዘንድሮ 9.3% ደርሷል በሚገቡና በሚወጡ ንግድ መካከለ ያለውን የሰፋ ልጅነት ለማጥበብ የተጀመረው ስራ ይበል የሚያሰኝ ተጨማይ ጥረት የሚሻ መሆኑን ያመለክታል ኤክስፖርት ቀደም እንዳነሳውት አምና ከነበረው እድገት በተጨማሪ ዘንድሮ 18% ጨምሯል ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ 3.5 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ኤክስፖርት አግኝታለች እስካሁን በነበረው ከፍተኛ የኤክስፖርት ውጤት የተገኘበት በሚባል ጊዜ ውስጥ ትልቁ ወደ 3 ቢሊዮን የቀረበ ነበር ዘንድሮ ከፍተኛ አድገት ሊባል በሚችል ደረጃ ለውጥ አለ ኤክስፖርት ስላደገ ኢምፖርት ቀንሶ ደግሞ አይደለም እድገት የተረጋጋጠው ኢምፖርትን እድገቱን የገታ ነው ዘንድሮ 0.6% ኢምፖርት አድጓል በያመቱ ኤክስፖርት በሁለት ዲጂት ያደገ የኢምፖርት እድገቱን በተወሰነ የያዝን ከሄድን በጥቂት አመታት ውስጥ ይሄን ሚዛን ለናጠብ እንችላለን ስለሆነም ኤክስፖርት ላይ አበከረ መስራት ኢምፖርት ደግሞ መቆጣጠርና አስፈላጊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ እንዲያተኩር ማድረግ የሚከጥሩት አመታትም ተጨማሪ ስራ ይሆናል ማለት ነው። ያን በማድረግ መሃል ላይ ያለውን ዲፈረንስ ያጠበብን እኛም ደይሎቹ በመንሸጠው ልክ የምንገዛ መሆን የሚያስችል ብቃት እንፈጥራለን። የዳጫናን በሚመለከት 37% ገደማ ከጂዲፒ ነበር የውጭ ላይ የነበረብን አሁን 26% ገደማ ደርሷል ይሄም አጠቃላይ እዳው ሲታይ ነው እዳው ከመከፈልበት ጊዜ አንጻር ሲሰላ በብዙ የመቀነስ ትሬንድ አለ ይሄው ነበት እዳ ሪስትራክቸር ለማድረግ ከወዳጅ አግራት ጋር የተሰሩ ስራዎች አሉ 
ባለፉ 3 አመታት 1 ዶላር ቢሆን ኮመርሻል ሎን ብድራቁ መናል ዋናው የኢትዮጵያ ንዳ ያገዘፈውና ይጎዳው ኮመርሻል ሎን ነው እሱ ሙሉ በሙሉ ማቆም ተችሏል አንዳንድ ዳዎችም በተሻለ መጠን ለመከፈል ሙከራ በመደረጉ የዳ ጫናው በተወሰነ ደረጃ እየቀነሰ ብቻ ሳይሆን ሊተበደል የምትችል ሀገር ይያደረጋት ነው በርግጥ አንድ ሁለት አመት ተጨማሪ ስራዎች በመስራት ይበለጠ ውጤቱን ማሻሻል ይኖርብናል ከውጭ ኢንቨስትመንት አንጻር ቀደም ባነሳዋቸው በጣም በርካታ ቻሌንጆች ውስጥ ሆነን የዘንድሮ የውጭ ኢንቨስትመንት 20% አድርጓል 2.7 ቢሊዮን ዶላር በአይነትና በመጠን ወደ ቤራይ ባንክ ወይም ወደ ኢትዮጵያ ገብቷል ይሄ 2.7 ቢሊዮን ዶላር የሚለው ኢንቨስት እናረጋለን ብለ ተመዘገቡት አይደለም ያስገቡት ነው በአፍሪካ ውስጥ በጣም ጥቂት አገራት ናቸው በዚህ ደረጃ በነበርንበት ሁኔታ ውስጥ ኢንቨስትመንታቸው ማድረግ ይቻላል ኮቪድ ብቻ አይደለም ምርጫም ይያለ ማለት ይሄ አምና የተሳካበት በጣም በርካታ ስራዎች እየተሰሩበት ቢሆንም በሚቀጥለው አመት ይበልጥ ሊያድግ እንደሚችል ይተበካል ለዚህ አንደኛው ኢዝ ኦፍ ዱዊንግ ቢዝነስ ኢንቨስተሮች ኢንቨስት ያደርጉ ሲመጡ በተሻለ ሁኔታ ለመቀበል የነበረው ጥረት ውጤት ታመጥቷል አጠናክረ መቀጠል ይኖርብናል ክሎችም ኢንቨስተር ለመቀበል ያላቸው ፍላጎት መሬት ቀርቦ ማዘጋጀት የመሳሰሉ ስራዎች የተሻለ ኢንቨስትመንት ፍሰት ለማየት ስላስቻለ በሚቀጥሉ አመት ይህንን አጠናክረን በመቀጠል የኢንቨስትመንት አቅም ማስፋት ይኖርብናል እሱን አብዛኛውን ችግሮቻችንን እየፈታም ይሄዳው በቁጣባና ኢንቨስትመንት ማከለ ያለውም ልጅነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጠበበ መጥቷል የዛሬ ሁለት አመት ገደማ በኢንቨስትመንት እና በቁጣባ መካከል የነበረው ልጅነት 14.5% ነበር ያ አምና የተወሰነ ቀንሶ ዘንድሮ 9.8% ገብቷል ምን ማለት ነው ከጂዲፒ አንጻር ሲታይ ኢትዮጵያ አጠቃላይ ካላት ሀብት 20%ቱን ብቻ ሴቭ አርጋ ኢንቨስት መልሳ መታደርግ ሲሆን 80%ቱን ግን ኮንሲም ታርት ባለዋለች 80%ቱ ሚጠፋ ነው ከጂዲፒ አንጻር ሲታይ ነገር ግን ኢንቨስትመንታችን ደግሞ ከጂዲፒ አንጻር 30% ነው ስለዚህ 10% ጋፕ አለ ማለት ነው እኛ ሴቭ አርገን መልሰን ኢንቨስት ከመናረጋው 10% ጋፕ አለ ይሄን 10% ነው ከተለያዩ በተለያዩ መንገዶች በኢንቨስትመንት የምንሞላው የኛ ሴቪንግ ይያደገ ሲሄድ 80ውን ከመናጠፋ 70 60 ይሆን በሚልበት ሰዓት በከፍተኛ ደረጃ የሀገር ውስጥ ኢንቨስትመንት ይያደገ ለማታችን ሊፋጠን ይችላል ለዚህ ነው ሴቪንግ ማድረግ አለበት ያስፈልጋል በሚብ ተደጋጋሚ የሚነሳው አሁን ያለው ልዩነት ከ10 የወረደ ቢሆንም ተጨማሪ ሴቪንግ ቢያድግ ግን የተሻለ የውስጥ ኢንቨስትመንት መፍጠር እንደሚቻል ያሳያል ከፋይናንሻል ሴክተር አንጻር አንዱ ቁጣባችን ያሳደገው እና በባንክ ስራት ወጣቃላይ ያለው ለውጥ ከሁለት አመት በፊት የባንክ ደፍተር ያላቸው ግለሰቦች አንዳንዴ አንድ ሰው ሁለት ሶስት ይኖሩ ይችላል ግን የባንክ ደፍተር ያላቸው ግለሰቦች 38.8 ሚሊየን ነበሩ እያንዳንዱ ሰው አለው ማለት አይቻለም ሁለት ሶስት ያለው ይኖሩ ይችላል ግን ቁጥሩ 38.8 ሚሊየን ነበር አሁን ከሁለት አመት በኋላ 66.2 ሚሊየን ካስተመሮች ባንኮች አሏቸው ይሄ ወነበት አንዱ እንግዲህ የቁጣባ አድገት ብቻ ሳይሆን የ የገንዘብ ኖት መለወጣችንም ያመጣው ተጨማሪ አድቫንቴጅ አለ ሰፋ ያለ ሀብት የካሽ ዝውውሩ ቀንሶ ወደ ባንኮች እንዲገባ አድል ፈጥሯል ቁጣባም ዘንድሮ ብቻ ያለው ስንወስድ ከጂዲፒ አንጻር ሳይሆን ዘንድሮ ብቻ ሲወሰድ 30% እድገት አለ። ይሄ የፋይናንሻል ሴክተሩ አቅም ኖሮት ማበደር መስራት እንዲችል እድል ፈጥሯል። ከብድር አንጻር ዘንድሮ 20% ተጨማሪ ብድር ተሰጥቷል ከአምናው ተጨማሪ ብድር መሰጠት ብቻ ደግሞ ሳይሆን ታስተዋውሳላችሁ የመንግስት ብድር ከግል ሴክተር ብድር ይበልጥ ነበር አሁን ዘንድሮ ግን ከ74% በላይ ብድር የተሰጠው ለግል ሴክተር ነው 
የመንግስት ተቋማት 25% ገደማን የተበደሉት ይሄን በ2003 አመት እንቀይረው አለን ብለን ካሰብ ነው ፍጥጥ በላይ ያመጣ ነው ከፍተኛ ያመርታ ነው የባንኮች ቅርንጫፍም ሲታይ ከ5000 400 ገደማ አሁን ወደ 7000 100 ገደማ አድጓል የባንክ ቅርንጫፍ የባንክ ቅርንጫፍ ማድረጉ ብቻ ሳይሆን በፋይናንሻል ኢንክሉዥን ሞባይል ባንኪንግ በመጀመሩ እስካሁን 6 ሚሊየን የሚጠጉ ሰዎች ሞባይል ባንኪንግ ተመዝግበዋል በጥቂት ወራት ውስጥ ይህንን ስራ ካሰፋ ነው በአጥረ ጊዜ ውስጥ በሪሞት አከባቢ ያሉ ዜጎቻችን በቀለለ መንገድ ወደ ባንክ ስራቱ ሊገቡ ይችላል እንግዲህ ባንክ ስራትን በሚመለከት አንድ አንዴ አሁን ካሉ ሁኔታዎች ጋር ተያይዞ ባንክ እዚህ ሰፈር የለም ባንክ እዚህ አከባቢ የለም የሚል ነገር ይነሳል ለተከበረው ምክር ቤት እና ለወዳጅ አገር ሰዎች መግለጽ መፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ ባንክ መብራት መጠጥዋ ትምርት ቅንጦት ነው በየቦታው ዜጎች የሚያገኙት ጉዳይ አይደለም የሆነ ሰፈር ሲጠፋ ትደነቁ በጣም ብዙ ሰፈር ባንክ የለው መደነቅ ያስፈልግም ኢትዮጵያ ውስጥ 500 የሚጠጉ ወረዳዎች አንድ የባንክ ቅርንጫፍ የላቸው እና የሚገርም ነገር አለ ለኛ እንሰራበታልን ነው እንጂ የሆነ ሰፈር ጠፋ ተብሎ ምንጫጫበት አይነት እንዳልሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል ባንክ ኢትዮጵያ ውስጥ ገና ብዙ ስራ ያስፈልጋል መብራት ኢትዮጵያ ውስጥ 60% መብራት የለው የሚገርም አይደለም መብራት የለም ሲባል ብዙ መገረም ያስፈልጋል ከለወጥ ነው በአገር ደረጃ መለወጥ አለብን እንጂ ጨርቆስ ጠፋ ቦሊ ጠፋ በሚባል የሚገለጸው ነገር ብዙም አዋጭ አይደለም ችግር ስላለ በሀገር ደረጃ ያንን ችግር እንድንቀርፍ ከታገዝን ከሰራ ውጤት እናመጣለን አለ በለዚያ ባንክ የለም መብራት የለም አይነት ንግግሮች ለኛ ለኢትዮጵያውያን ይገርምናል ድሮስ ነበር ወይ የሚል ጥያቄ እንደናነሳ ስለሚያስገድደም ማለት በፋይናንሻል ሴክተር የሼር ሆልደርስ ገንዘብ መጥን ባለፈው አመት ከነበረው 99 ቢሊየን ዘንድሮ ወደ 144 ቢሊየን አድጓል በግሉ ሴክተር በርከት ያለ ገንዘብ ሼር ሆልደር ሆኖ በባንክ ኢንቨስት የሚያርጉ ሰዎች ቁጥር አድጓል ያም ሆኖ ግን የግል ባንክ ተብሎ በሚጠሩት ባንኮች ውስጥ የሼር ሆልደር ሀብት መጠን ከ8% በታች ነው 7.9% ነው 92% ያርሱ አደር ገንዘብ ነው 92% የግል ባንክ የኢትዮጵያ ዜጎች ሴር ያደረጉት ገንዘብ ነው ይህ ገንዘብ ተሰብስቦ የት ነው የሚሄደው የሚለውን በደም ማየት ያስፈልጋል ሼር ሆልደሮች 8% ሼር አስቀምጠው 90% ሴቭ ያደረገው የብረትሰው ክፍል መልሶ ኢንቨስት የሚያደርግበት እርሻም ይስፋፋበት እድል ማያገኝ ከሆነ የባንክ ስርዓቱ ምን ፈልገው ውጤት ያመጣልን ያመጣልን ከዚህ አንጻር ስራ ያስፈልጋል ሁለተኛው ትልቁ ችግር የብድር መልሰት መጣኔ ነው ባላፕቶች በሚበደሩት ልክ ብር አይመልሱም ያሳብባሉ ጅማ ላይ ኢንቨስት የሚያደርግ ባላፕት መተከል ላይ መፈናቀል ስላለ ለመልሰል ቻልኩም ይላል ይሄን ባንኮች በጥንቃቄ ብር የወሰዱ ሰዎች ስራ ሰርተው መልሰቸው ማረጋገጥና ማስተካከል ይፈልጋል ሁለቱ ኤሪያ ችግር አለ አንደኛው ገንዘብ ይሰበሰበው ከህዝብ ነው ህዝቡ ባነስተኛ መጠን ተበድሮ የሚሰራበትን እድል መፍጠር አለበት ሁለተኛው የሚበደሩ ሰዎች በገፍ የሚወስዱ ቢሆኑ በዛ ልክ አይመልሱ ለኢንፍሌሽኑም ትርጉም አለው ይሄንን በደንብ ቁጥጥር ማድረግና መስራት ይጠይቃል እነዚህን አንኳር አንኳር ጉዳዮች ካነሳው በኋላ የኢንፍሌሽን ዋጋ ግሽበት በሚመለከት በርከት ያጥያቂዎች ተነስተዋል ሊነሱ የሚገባቸው ወሳኝ ወሳኝ ጥያቄዎች ናቸው ነገር ግን የዋጋ ግሽበትና የኑሮ ውድነት አንድና ያው አይደለም የዋጋ ግሽበትና የኑሮ ውድነት 
አንደኛው ሌላኛውን ያባብሰዋል አንደኛው ሲያድግ ሌላኛውን እድገት ያፋጥናል ግን አንድና ያው አይደለም ግሽበት ማለት አምና ከነበረው የዚህዋ ዋጋ ዘንድሮ ይጨመረው ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ ውሃ አንድ ብር ጨምሮ እያንዳንዱ ዜጋ ገቢው 10 ብር 20 ብር ቢጨምር ላይሰማው ይችላል የውሃ ዋጋ ጨምሮ የዜጎች ገቢ ሳይጨምር ሲቀር እና ሲደማመር የኑሮ ውድነትን ያስከትላል የኑሮ ውድነት ማለት የገቢ ማነስ ማለት ነው ገቢያችን በቂ ከሆነ ከመናወጣው የተሻለ ከሆነ በሽመታ ውስጥ ያለውን ችግር ይቀንሳል እኛ ግን የሰዎች ገቢ ከመናሳደገው በላይ ወጫቸው እየጨመረ መሄዱ ያመጣው ጫና ነው የኑሮ ውድነትን በአንድ አመት ለምሳሌ በሚቀጥሉ አመት ዋና ዋና ሸቀጦችን ገስተን ኑሮ አዲስ ጭማሪ ማለት ግሽበት እንዳያመጣ ብናደርግ ሸቀጥ የኑሮ ውድነትን አይቀርፈው አይቀርፈው በአንድ አመት በመንሰራው ስራ መቅረፍ አይቻለም የኑሮ ውድነት በየአመቱ ላለፉት 16 አመታት በዳብል ዲጂት ኢንፍሌሽን ነበር በየአመቱ ይሄ ቢልትን ኢንፍሌሽን ኢንፍሌሽን ይባላል አንደኛው በሌላው ላይ ተደመረ ተደመረ የመጣ ቢልትን ኢንፍሌሽን ሸማቾች እናንተ ባነሳችሁት ልክ ወይን ከዛ በላይ ሸምተው ማደር በጣም ፈታኝ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሸምተው የሚያድሩ ሰዎች እንዲፈተኑ ስላደረገ በመንግስትና በህزب ጥረት ለማተን ማፋጠን የህزبን ገቢ ማሳደግ ምርትም ማሳደግ እነዚህን ግሽበት የሚያመጡ ቃዎች ለይቶ በተቻለ መጠን ገበያውን ማረጋጋት የገበያ ስርዓቱ ያለበትን ጫና መፍታት ይጠይቃል ከትርጉም አንጻር ይሄንን ካየን የግሽበቱ መንስኤዎች ግን ምንድናቸው የሚለውን ማይጠቃም ይሆናል ቀደም ሲያነሳው ቻሌንጆች እንደተጠበቁ ሆኖ ለግሽበት ዋነኛው ምክንያት የአቅርቦትና ፍላጎት አለመጣጣም የሰው ቁጥር ያደገ የሰው ፍላጎት ያደገ በዚያልክ ምርት ማደግ የማይችል ከሆነ በአቅርቦትና ፍላጎት መካከለ ያለው ልዩነት ዋጋን እንዲያሻቅብ ያደርገዋል ሁለተኛው በአቅርቦት ሰንሰለት ያሉ ሳንካዎች ናቸው ምርት ጥረት ብቻ ሳይሆን ምርቱም ይያለ የትሬድ ሰንሰለቱ የሚያስከትላቸው ሳንካዎችም እንደዚሁ ሊታዩ ይገባል በጣም በርካታ ችግር ይፈጠሩ ስለሆነ ሶስተኛው የፊስከልና ገንዘብ ፖሊሲ ቁጥጥራችን ነው ወደ ማርኬት ምናፈሰው ገንዘብ ኢንፍሌሽንን የማይመጣ መሆን እንቆጣጥረበት መንገድም መፈተሽ ይኖርበታል በነበረው ሁኔታ በአለም ላይ ያለውን የዋጋ ግሽበት የዋጋ ጭማሪ እሱንም አይታለብም በጣም ብዙ ጉዳይ ስለ ምርት ስለምናመጣ ኢምፖርት የሚደረጉ ኢንፍሌሽኖች አሉ። እነሱም ራሳቸው እንችለው መታየት አለባቸው። ሌላው አነስተኛ ድርሻ ያለው ቢሆንም አምራቾች ዋጋ ሊጨምር ይችላል ብለው ምርታቸውን መያዝ የዋጋ ግሽበት እንዲፈጠር ሊያደርግ ይችላል። ሸማቾችም በኋላ ሊወደድ ይችላል ብለው አሁን ገስተንና አከማችንን አስቀምጥካሉ አርቲፊሻል የሆነ የገበያ ፍላጎት ሊያጋንን ስለሚችል እንደ መንስኤ የዋጋ ግሽበት ሊያመጣ ይችላል። እነዚህን ሁሉ እና ሌሎችንም በድምሩ አይተን ለሁሉ መፍቴ ካላመጣን አንደኛውን سنፈታ በአንደኛው አንደኛውን سنፈታ በአንደኛው ችግሩ እየተባባሰና ያላክብት አይነት ጫና ዜጎቻችን ላይ ያሳደረ ሄዳል ከዚህ አንጻር በገንዘብ ሚኒስትሩ በዝርዝር ተገለጸው እስካሁን መንግስት አንደኛ ምግብ ነክ ምርቶች በርከት ብለው እንዲገቡ ለማድረግ ጥረት አድርጓል ብዙ ቢሊየን ብር መድበን ለማስገባት መከረናል ሁለተኛው ለህብረት ስራ ማብራት ግማሽ ቢሊየን ብር ገደማ ተጨማሪ ብድር እንዲያገኙና 
ሸቀጦች ማከፋፈል እንዲችሉ ማድረግ ተሞክሯል አንዱ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች የሚጠቀሙበት ኤሪያ ስለሆነ ሶስተኛ የአቅርቦ ወሰን ስለቱ ሳንካ አስቸጋሪ በመሆኑ የገበያ ማከላት በአዲስ አበባ በተለያየ ቦታ በስፋት ለመገንባት ጥረት ተደርጓል መንቀጠል የሚኖርበት ቢሆንም አራተኛ የግሉ ሴክተር በፍራንኮ ቫሎታ ተጨማይ ታክስ አይከፍል ስንዴ ስኳር ዘይት ሩዝ የህፃናት ዱቄት እንዲያስገባ ተፈቅዷል በፍራንኮ ቫሎታ ይፈቀር ነው በቂ ስላልሆነ መንግስትም በተለይ ስንዴ ዘይትና ስኳር ላይ ተጨማሪ ሀብት መድቦ ያስገባ ይገኛል እነዚህ ሁሉ ሙከራዎች ግሽበቱ መፈጠር የለበትም በመን ለውልክ ባይቀንሰው በተወሰነ ደረጃ አገዘዋል ምክንያቱም አሁን ያለው ግሽበት በመላ አፍሪካ በመላ ዓለም በትሄዱ ግሽበት በጣም ስላለ እኛም ከነበረብን ፈተና አንጻር መቀነስ ያልቻልን ቢሆንም ሙከራዎች ብዙ ናቸው ለምሳሌ ነዳጅን ብቻ ነው ሰጥ ነዳጅ ባለፉ 3 አመታት ከውጭ በመንገዛው መጠን ከሸጥን የኑሮ ውድነት ያባብሳል ተብሎ 47.8 ቢሊዮን ብር መንግስት ከስሯል ከዋጋ በታች ይጥዋል ከሚገዛበት ዋጋ በታች 47.8 ቢሊዮን ብር ተሽጧል የነዳጅ ዋጋ ባለፈው እንዳነሳውት የትኛው አካባያችን ላይ ያለው አግራት ጋር በትሄዱ ወደብ ያላቸው አግራቱም ጋር በትሄዱ በእኛ ዋጋ ይገኝ እዚህ ጋር ነዳጅ በጨመረልክ እንዳይሽጥ ማርጋች ተገቢ ሆኖ ትልቁ ስተት ግን ማንን ነው ይደጎ ምን ያለ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከ1.2 ሚሊዮን በላይ መኪና እንዳለ ይገመታል ከዚህ ውስጥ ለትራንስፖርት ሴክተር የሚውለው መኪና ምን ያህሉ ነው የህዝብ መመላለሻን ደጉመን ትራንስፖርት እንዳይጨምር ማድረግ ተገቢ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም አነስተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች እንዳይጎዱ ሁለት ሶስት መኪና የሚቀያይሩ ሰዎች መደጎም ግን እነሱም አይጠቅሙም ሀገርም አይጠቅም ከዚህ አንጻር እንዴት አርገን ነው ለይተን ለህዝብ አገልግሎት የሚውትን ብቻ በነዳጅ ደጉመን ሌላው ግን ትርፍም ባይደረግበት በአለም ዋጋ ልክ እንዲገዛ የምናረጋው የሚለው ስራ ይፈልጋል ቀላ አይደለም ለምናስበው ምክንያቱም በምን አይነት መንገድ ነው የህዝብና የ የግልያል የነዳጅ ዋጋ ምን ላይ ነው የሚለው ነዳጅ ዋጋ በየቦታው በየማደያው ስለሚሰጥ ለቁጥጥር ያስቸግራል መንገድ ተፈልጎ ግን መደረግ አለበት መደጎም ያለበት ይደጎማል መደጎም የለበት ግን ባይደጎም ነው የሚሻለው መልሶ ዋጋውን ማባባሱን ስለማይቀንስ ከዚህ አንጻር ስራዎች ተጀማምረዋል በስፋት ሊሰሩ ይገባል የአግልግሎት ክፍያ ውሃ ይቀበለ ቤት በክራ ያከባቢም እንዳይጨምር በመንግስት ሙከራ ተደርጓል አነስተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች እነዚህ ዋጋቸውን በመጨመር ተጨማሪ ጫና እንዳይፈጥሩ ሙከራ ተደርጓል ነገር ግን አብዛኛው ሰው የነዚህ ቤት የሚጠቀም ስላልሆነ ምን ያክል ደግፎታል የሚለው መታየት ይኖርበታል ከዳቦ አንጻር ታስተዋውሳላችሁ አዲስ አበባ ላይ አንድ ዳቦ ፋብሪካ ሰርተን አይበቃም ብለም ለተኛው ዳቦ ፋብሪካ አልቋል ቀደም ሲል ለተነሳው የኑሮ ውድነቱ አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በዋናው እና ከተማዎች ጫና እየፈጠረ ስለሆነ ከግል ሴክተር ከግል ባልሀብት እና ከአንዳንድ ማገስ ከሚፈልጉ ሀገራት ጋር በመተባበር በዋናው እና ከተሞች በዚህ አመት የዳቦ ፋብሪካዎች ለመጀመር ዝግጅት ተጠናቋል ከዚህ አንጻር የሜድሮክ ኩባንያ ባለቤት ሼክ መሐመድ ይሄን ሐሳብ ለመደገፍ ከጎናችን ቆመዋል ሌሎች የውጭ ሀገር ሰዎችና ግለሰቦችም የሚደግፉናሉ በቅርቡ በጎንደር በደሴ በሶዶ በነቀምት አይነ ከተሞች የዳቦ ፋብሪካዎች እንጀምራለን ይሄን በየቦታ ፋብሪካ ያባዛን ስንሄድና ስንዴ ያመረተን ስንሄድ ቢያንስ ሰው ዳቦ ገስቶ ለመብላት 
እንብዛም እንዳይቸገር ያግዛል ስር ነቀል ለውጡ የመርጥ ድገት ነው ምርቱን ፕሮሰር ገምናቀርበት መንገድ ያደገ ሲሄድ ለውጥ ያመጣል ለምሳሌ ቀደም ሲል የተከበሩ የመክበት አባል ይህ አነስተኛ ገቢ ያለው ሰው በዝና ባህሩ ቆሞ የመረጣችው ሰው እየተሰቃየ መንግስት مناسبዋል የሚለውን በበጀት ካየነው ውጪ ዛሬ በጀት ላይ ቀርቦ ከመጽርቀው ውጪ አስሩ የዳቦ ፋብሪካ አንድም የመንግስት በጀት የለበት ይህን እዝ ማገዛ ያለብን ብለን ግለሰቦች ይለመን ሀገራት ይለመን ፋብሪካ መናቀቆምበት ዋናው ምክንያት በተወሰነ ደረጃ ሊያግዝ ይችላል በጀት ላይ ብቻ ዲፔንድ ማድረግ የለብንም የሚል ሐሳብ ያለው እንደዚህ አይነት ጉዳዮች እየተስፋፉ ሲሄዱ በርግጠኝነት በርግጠኝነት ነገሩን እየቀነስ ለመሄድ ያግዛል ይሄን ለማድረግ ደግሞ ይሁላችንም ጥረት ያስፈልጋል ህገወጥ ነጋዴዎች የንግድ ሰንሰለቱን እንዲበላሽ ከማድረግ አንዳንዶቹ ሆም ብለው እንዲበላሽ ከማድረግ ሰፊ ጥረት አርገዋል ለዚህም የታሸገባቸው አሉ የተሰረዘባቸው አሉ በክስ ሂደት ላይ ያሉ አሉ ይህ የንግድ ስርዓቱን የማስተካከል ጉዳይም በጅጉ እንደሚያግዝ ይተበቃል ነጋዴዎች ስርዓት ተከትለው ህጋይ በሆነ መንገድ ብቻ እንዲሰሩ ማድረግ የራስ የሆነ ትርጉም ይኖራል ከሚከተለው በጌታ መታ አንጻር ግን ዋና ጉዳይ የገንዘብና ፊዚካል ፖሊሲ ቁጥጥራችንን ማጠናከር ያን በማጠናከር በመንግስት ከመንግስቱ በሚሰሩ ስራዎች የሚያስፈልጉ የምግብ ሸቀጦች በማምረት ማንችላቸውን በማስገባት ለማስተካከል ጥረት ይደረጋል ዘለቂታ ይመፍቴ ቀድም ዳነሳውት ለአመታት እየተከማች የመጣውን ቢልቲን ኢንፍሌሽን ገተን የተሻገር ለማምጣት አንደኛው መሰረታዊ ጉዳይ አምና ይጀመር ነው መሬት ጦም ማደር የለበት ኢትዮጵያውያን መሬት ጦም ማሳደር የለብንም የመንግስትም የግልም ትምርት ቤት ግብይም ጤና ኬላ ግብይም መንገድ ማህለም መንገድ ዳርም ቢሆን የትም ቦታ አርሰን ምርት ማሳደግ አለብን ስንዴ የሚለምን ህዝብና ሀገር ክብር የለው ክብራችንን ለማስመለስ መሬት ይያይን ጦም እንዳያደር ዝናብ እንዲው በከንቱ እንዳይሄድ እያንዳንዱ ዜጋ ቦታው ይግሉም ባይሆን በትብብር ምርት ማሳደግ አለብን ይሄን አምና ጥሩ ስራ ሰጥተናል ዘንድ ሮይ በለጠ ማደግ አለብን ሁለተኛው የበጋ ስንዴ ነው በሁሉም ክልሎች ባይሆንም ባለፈው ተሰኑ ክልሎች የበጋ ስንዴ ውጤት በጣም ከፍተኛ ነው በዚህ አመት አምና ይሰራ ነው 60-70% ማሳደግ ብንችል 20 እና ከዛ በላይ ሚሊየን ኩንታል እና መርታል ይሄ በእጅጉ ያግዛል ማምረት የሚያስሉ ቦታዎች አሉ ሰው አለ ውሃ አለ ጨክነን የበጋ ስንዴን በመስኖ ማልማት ሚታየውን ኢኮኖሚክ ችግ ለመፍታት ስለሚያግዝ ሁሉም ዜጋ በርብርብ ሊሰራ ይገባል ይሄንን ስራ ሶስተኛ ኩታ ገጠም ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የተሸነሸነ መሬት ሃውስ ሆልድ ሌቭል የሚታረስ ነገር ራስን በመግብ ለመቻል አያስችልም የሚባሉ ንግግሮች ነበሩ እኛ የተሸነሸነ መሬት የለም የተሸነሸነው ጭንቅላት ነው መሬቱን ሰብሰብ አድርገን አርሶ አደሩን ሰብሰብ አድርገን ቴክኖሎጂ ብናግዝ ኮመርሻል ፋርሚንግን ማረጋገጥ ይቻላል ምክንያቱም መሬት ተያያዘ ነው ሰው ነው በመስመር ድንበር የሚያበጅለት የሚል हिसाब ጀምረን በጣም ሰፊ ርቀት ተኪዷል ነገር ግን ቢያንስ በእጥፍ ማደግ አለበት ዘንድ ነው እያንዳንዱ አርሶ አደር የሚጠቅመው ጎኑ ካለው አርሶ አደር ጋር በጋራ ሆኖ ሚመሳሰል ምርት ቢያመርት በመያተኛ ቢደገፍ ምርቱም ያድጋል ጉልበት ይቀንሳል ጥፋት ይቀንሳል ምንም ጉዳት የለው በዚህ መንገድ ኩታ ገጠም ላይ ይጀምርነው ነገር ማሳደግ መንግስት በቴክኖሎጂ ለማገዝ የሚያረጋቸውን ጥረቶች ትራክተር ኮምባይነር ሌሎች መስታረጃዎች ማስገባት እንዲሁ መቀጠል አለበት እንደተነሳው ቀደም በፋይናንስም መታገዝ አለበት የግብርና ሴክተር አሁን አጠቃላይ ኢትዮጵያ ከመታወጣው ወጪና ብድር አንጻር 9% ገደማ ነው ለግብርና ሴክተር እየወጣ ያለው ከዚህ ውስጥ አነስተኛ ማሳላላቸው ሰዎች 
5% አይበልጥም ብድር እየቀረበ ያለው ይሄ ማድረግ አለበት ሀብት ወደ ግብርና ከፍ በደረጃ ማፍሰስ ካልቻል ምን ፈልገውን ውጤት ለናመጣን ይቸገራል ይሄን ለማድረግ ከፋይናንስ ተቋማት አንጻር ለምሳሌ አራት ማይክሮ ፋይናንስ ወደ ባንክ ይያደጉ ነው ኦልሞስት ይያለቀ ነው ፕሮሰሱ ይሄ የሆነበት ዋና ምክንያት አርሶ አደሮች ከማይክሮ ፋይናንስ ጋር ቅርበት እና አብሮ መስራት ለምንስ ላላቸው ወደ ባንክ አድርገው ይወራ ሴክተሩ ማገዝ እንዲቻል ይሄ ምን አልባት ንቀጥው ጥቂት ወራት ሙሉ በሙሉ ያልቃል በዬ እገምታል ሌላ ግሪን ሌጋሲ ጉዳይ ግሪን ሌጋሲ ዛፍ መትከል ትንሽ ቆይተን ሀገር በቀል ማድረግ ትንሽ ቆይተን ፍሩቶች ላይ ማተኮር ትንሽ ቆይተን አካባያችን ላይ ተስማሚ የሆነ ነገር ያደረገን ሪፋይን ያደረገን መሄድ አስፈላጊ ቢሆንም በጥቅሉ ግን ዛፍ የመትከል ባህላችን በእጅጉ ተቃሚ ነው ቦንጋ ሚዛን ሸካ ብንሄድ ከየትኛው አከባቢ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ምናልባት ያነሰ እንጂ የተሻለ መስረተ ልማት የለው የተለየ አየር መንገድ የለም የተለየ መንገድ የለም የተለየ ፋብሪካ የለም ነገር ግን ሸካ መንገድ ባይኖርም አይራብም ከጫካ ክሮሪ ማይለቅማል ቡና ይለቅማል ማር ይለቅማል ጫካ በራሱ ተጨማይ ነገር ሳይኖርበት እንዳንራብ ያደርገናል ከብቶቻችን በደም ይመገባሉ ወተት እናገኛለን ዝናብ ስለሚዘም ማይ ያደርክም ዛፍ መትከል ምን ጥቅም እንዳለው ለማወቅ ወደ ሸካ ስንሄድ ይገባናል የመርጫ ጉዳይ አለ ሙዝ አልበላም ቆጮ አልበላም ሊባል ይችላል ግን መራብ የለም መራብ የለም እና ዛፍ መትከል በብዙ መንገድ ይሄ በሳይንስ ከሚነገረው በተጨማሪ በብዙ መንገድ ኢትዮጵያን ይጠቅማል ዘናብ ያበረክታል ምግብ ያበረክታል ከብቶቻችን የተሻለ ምግብ እንዲያገኙ ያደርጋል ለቱሪዝም በጣም ተከፍተኛ ትርጉም አለውና በደንብ ዛፍ የመትከል ባህላችንን ማስቀጠል አለብን ዘንድ ሮ ያለው ነገር በጣም ደስ ይላል ግን መቀጠል አለበት እሱን በማድረግ ብዙ ነገር መቀየር የሚያስችል ይመስለኛል ሌላ ኢምፖርት ሰብስቲቲዩሽን ነው እንደዚህ እንደ ያሉ እንደ ዘይት ያሉ አገር ውስጥ ለናመርታቸው ምንጭላቸው ነገሮች በከፍተኛ ደጋፍ ከውጭ እንዳይገቡ እዚሁ እንዲመረቱ ማድረግ አለበት ለዚህ ነው የዘይት ፋብሪካዎች የግለሰቦችም ቢሆኑ ለመደገፍ ሙከራ የተደረገበት ዋና ምክንያት እንደነዚህ አይነት ምርቶች ስለሚያስፈልጉን ዘይት ደግፈን ብናመርት ስንዴ ብናመርት ዳቦች ፋብሪካ ብንሰራ ያው ከብት በስፋት ያላት ሀገር ናት ተጨማይ ስራ ቢተበቀብንም ዳቦ ካለ ማር ካለ ወተት ካለ ቢያንስ ቢያንስ አንራብ ይሄን ደግሞ ማድረግ እንችላለን ከሌላ ወገን ምን ፈልገው አይደለም ማር ለማባዛትም ጫካ አለ ለወተቱም ከብቶቻችን ይበልጥ ያደለብን መሄድ ነው በርካታ ከብቶች ያለ ነገር ስለሆነ ለዳቦም ስንዴን የሚያስፈልገው ማማረጡን ሁለተኛ ደረጃ አድርገን ቢያንስ ተመግበን ለመኖር ግን በአገር ውስጥ በመስራቾ ስራዎች መቀየር ይቻላል ሌላ ወስታኙ ጉዳይ የሰርጭ ሰንሰለት ነው በጥቂት ሰዎች የተያዘውን ሲፈልጉ ያስ ሲፈልጉ ለቀቅ የሚያደርጉት ነገር ማስተካከል ያስፈልጋል አዲስ አበባም መርካቶ ገብቶ በጣም በርካታ ማስተካከያዎች እንደሚያደርግ ይተበቃል ብዙ ነጋዴዎች አሉ ሆም ብለው የደሃው ኑሮ የሚያመሰቃቅሉ የተወሰደርም እጃ እንደተጠበቀ ሆኖ ማስፋት የግብይት ቦታን ማስፋት ያስፈልጋል እነዚህ ሁሉ ተደርገው በ2017 በጀት አመት ውስጥ የዋጋ ግሽበቱ በተቻለ መጠን እድገቱን እንዲቀንስ ሰዎች በልቶ ለማድረግ ያለባቸው ጫና እንዲቀንስ በበጀቱም ከበጀቶችም ጥራት ይደረጋል ለምሳሌ በጀት የተመለከተው ቤራይ ባንክ ብድር መቀነስ ነው ቀጣ ቤራይ ባንክ ብድር ቀነሰን በትሬዘሪ ቢል ከገንዘብ ሚኒስቴር በሚገኝ ገንዘብ ጉልት እየሸፈነ ካሬን በስተቀረ ዝም ብለን ብር ምን እንበደር ከሆነ ኢንፍሌሽን ያሳደጋል እሱ ደግሞ ችግር ያመጣብላል ለዚህ ከፍተኛ የሆነ ቁጥጥር ይደረጋል ይደረጋል ጥረቶችም ይደረጋሉ ያ ሞኖ አብዛኛው ሴክተር ላይ በኢኮኖሚ ያመጣናቸውን ለውጦች ለናመጣ ያልቻልንበት አንዱ ኤሪያ ግሽበት እንግዲህ የኛም የቆየው ሁኔታ ችግር አለ ዓለም ላይ ተፈጠረ ያለው 
አጠቃላይ ግዝፈት የሚያጣው ጫና አለ እሱ ላይ እንደነ ተኩር ደሞ ግራና ቀኝ ያያዙን በጣም በርካታ ጉዳዮችም አሉ በእነዚህ ምክንያቶች የዋጋ ግዝፈቱ በሚፈልገው ልክ አልተስተካከለ መንግስት ይሄን በከፍተኛ ራፊነስ ስሜት ወስዶ ሊሰራበት የሚገባ ጉዳይ ይሆናል ጥረት አርገና ብለን ዝም እንል ሳይሆን ጥረት ውጤት እንዲያመጣ ሰፋፊ ስራዎች መስራት አለባቸው ዳሃው እንዲያማርጥ ሳይሆን ገስቶ እንዲበላ የማስቻል አቅም መፍጠር አለበት ይሄንን ካላደረግን ችግሩ የተባባሰ ስለሚሄድ በሚቀጥለው አመትም የማክሮ ዋና ኦትክሬቲሪያ የሚሆነው ይሄንን ስራ መስራት ይሆናል ኬክሳይስ ታክስ አንጻር እንግዲህ በተወሰነ ፍጆታ ላይ ነው የሚጣለው ለጥን ያቀ ነው ተነሳው በትንባሆ ላይ ባልኮል ላይ ነው እንጂ በመስረታዊ ፍጆታ ቃዎች ላይ አይጣለም ቀጥታ ግንኙነት የለውም ከግሽበት ጋር ነገር ግን ገቢ ማደግ አለበት ገቢ ካላደገ ሀገር ማሳደግ ያስቸግራል በሌላ መንገድ ደግሞ የጤና ፖሊሲ ያለን ማህበራዊ ፖሊሲ ያለን እነዚህን ፖሊሲዎችም ለማሳካት ኤክሳይዝ ታክስ ብዙ ይጎዳ አይደለም ይጠቅም ነው ይጠቅም በመሆኑ እሱን ኤሪያውን ብቻ ያስተካከሉ ሚታረ ነገር ካለ ያረሙ መሄድ ያስፈልጋል ከሲሚንቶ ጋር የተነሳው ጥያቄ እንግዲህ ቀደም ሲል እንደገለጽኩት በጣም በርካታ ፕሮጀክቶች እየተሰሩ በመሆናቸው አንድ እዳሴም ለማብራት ተቃሚ ቢሆንም ጸረ ሲሚንቶ ሆነ በባህሪው ሲሚንቶ ከፍተኛ ደረጃ ስለሚበላ የሲሚንቶ ፋብሪካዎችም ምርታቸው በተለያየ ምክንያት ስለቀነሰ ሲሚንቶ ላይ ያጋጠሙ ችግሮች አሉ በጣም በርካታ የቆሙ ህንጻዎች ለግል ሴክተሩ ምድር በዛ ሲባል አውቶማቲካሊ የህንጻ ስራ የሚጀምረው አዲስ አበባ ውስጥ የምታዩት አብዛኛው ያለቁ ያሉ ህንጻዎች ከብድሩና ከሁኔታው ጋር የሚያያዙ ናቸው በርከት ያለ ስራ ሲፈጠር ሲሚንቶ በጅጉ አጥሯል ለዚህ ዘላቂ መፍቴ ለማምጣት እየተሰራ ነው የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት አሁን ያለን ሲሚንቶ የሚያክል ሲሚንቶ ሊያመርቱ ይችላሉ ፋብሪካዎች እየገቡ ነው ያሉት በጥቂት አመታት ችግሩ ይፈታል ዋና መፍቻው ግን ማምረት ነው በስፋት ማምረት ነው ለዛ መንግስትም ምቹ የታመቻችቷል ፍላጎት ያላቸው ኩባንያዎች መጣዋል ይፈታል የሚል ተስፋ አለን አንድ አመት ንቸገና ግን ይፈታል ከአመት በኋላ ከግብርና ዘርፍ አንጻር ትኩረት እንስጥለናል ሰፋፊ ስራ ጀምረናል አርሶ አደሮች የመሬት ይዞታ ሰርቲፊኬት እና ምንቀሳቀሳብታቸውን አሲዞም ይበድሩበት መንገድ መፍጠር ያስፈልጋል ብለናል ይሄንን አሁንም በእጅጉ አበክረ ለንሰራ ይገባናል ግብርና ላይ ሀብት ማፍሰስ ዕቀት ማፍሰስ ቴክኖሎጂ ማምጣት መሬት በአግባቡ መጠቀም እንድንችል ወደ ጎን ከጨረሰን ቨርቲካል መጀመር በሚያስችል መንገድ መጀመር የከተማ አርሻ መጀመር ያስፈልጋል ሰፋፊ ጉዳዮች እየተከናወኑ ይገኛሉ በተለይ ከዝናብ ጥገኛ የሆነ እርሻ ለማላቀቅ አምና የጀመርነው ጥረት ዘንድሮን በጣም በሚያጠናክር መልኩ ነው በጀት ላይ እንደቀረበው እንዳያችሁት ይሄ በእጅጉ የጀመርነው ጥረት ያሻሽላል ተብሎ ይተበካል ይለ ዋና ጉዳይ የውሃ ባንክ ነው ዋን እንደነዳጅ እንደገንዘብ ባንክ ማድረግ ያስፈልጋል ጎርፉን ብቻ ሳይሆን ዝናቡን ከርሰ ምድር ውሃውን ዋን ዳይባክን ማድረግ ዋን ዲበራከት በግሪን ሌጋሲ ችግኝ መትከል ዋን ባግባም መጠቀም እነዚህ ጉዳዮች እየተሻሉ ሲሄዱ ግብርናችንን በእጅጉ ያሻሽለዋል የሚል ተስፋ አለ ዘንድሮም የግብርና እድገት ነው አጠቃላይ ኢኮኖሚም ከፍ ያደረገው በዚህ አመትም ይሄን እድገት ማስጠበቅ ከቻል ውጤታማ ያደርገናል ከገቢ አንጻር ያው ገቢ እናሻሽል ብለን በርካታ ሪፎርሞች ሲንሰራ ቆይተናል ገቢም ከመላ ጎደል ለውጣ አለ እየተሻሻለ ይገኛል ያመቱ ሪፖርት ተጠቃሎ ባይደርስም ያ 11 ወር የዚህ አመተ ፈጽም ሲታይ ያቀርነው 259 264 ቢሊየን ገደማ ለማስገባት ነበር ያስገባ ነው 259 ነው ይህም ሲጠጋጋ ወደ 98% የሚሆን አፈጻጸም ታይቷል ከአምናው አንጻር ግን በብር ሲታይ ከ42 ቢሊየን ብር በላይ እድገት አለ በፐርሰንት ሲታይ ደግሞ 19 ቢሊየን ብር 19 ፐርሰንት ገደማ እድገት አለ ይህን እድገት ማስቀጠል ያስፈልጋል ገቢ ማሳደግ ያልነው ውጤት ያመጣ ነው ሳንክሮላ ካስቀጠል 
ኤክስፖርት እናሳደጋለን ነው ውጤት ያመጣ ነው ብዙ ጥራት ይተበቀብንም ኢምፖርት ላይ ቁጥጥር እናርጋለን ነው ውጤት ያመጣ ነው እነዚህን ጉዳዮች በደንብ ያስተካከልና የመራን ስንሄድ አጠቃላይ ምናስበውን ውጤት ያመጣል ነገር ግን አሁንም ከሰብ ሳራ ሀገራት ዝቅተኛ ገቢ የምታስገባ ሀገር ናት ኢትዮጵያ አሁንም ገቢዋ ከፍተኛ የሚባል አይደለም ለዚህ ሪፎርም ብቻውን በቂ አይደለም ገቢ ለመሰብሰብ ፍላጎት ያለው መንግስት ብቻ ሳይሆን ገቢ ለመክፈል ገቢ መክፈል ክብር እንደሆነ የሚያስብ ማህበረሰብ መፍጠር ያስፈልጋል ሰው ገቢ ለለ መክፈል ለግለሰቦች ገንዘብ እየሰጠ ስርዓቱን የሚያርፍበት መንገድ ኦቶሜቲክ ያደረገን ሪፎርም ያደረገን ያስተካከል ገቢ ካደገ ኢንቨስትመንት ያድጋል ገቢ ካደገ ምናስባቸው ካፒታል ፕሮጀክቶች ያድጋሉ ለማት ይፋጠናል እና ያለው ውጤት ተስፋ የሚሰጥ ቢሆንም ተጨማሪ ስራዎች ይተበቁብናል ከፕሮጀክት አንጻር እንደተባለው አንድ አንድ ሴክተር ላይ የተሻለ አፈዘጸሞች ታይተዋል በትምርት በእንጦጦ በመናም ብቻ ሳይሆን በሱካር ፋብሪካዎች ላይ በአግሮ ኢንደስትሪ ላይ በህዳሴና ሎጅ ግድቦች ላይ በኢንደስትሪያል ፓርክ ላይ በቅርበት ክትትል በሚደረግባቸው ሴክተሮች ላይ ውጤት መምጣት ጀምሯል የዚህ ዋናው ሚስጢር የተሻለ እናስባል የተሻለ ነገር እንዲፈጠር እናስባለን ያሰብነውን እንጀምራለን የጀመርነውን ለመጨረስ ጥረት እናረጋለን እዚህ ጋር ሁለት ባላንስ መደረግ ያለባቸው ጉዳዮች አሉ። እንጦጦን ጀምረን እንጨርሳለን ባለው ጊዜ መጨረሳችን በጣም ጥሩ ቢሆንም እንጦጦን ከጨረስነው ጊዜ አስቀድመን መጨረስ አንችልም ነበር ወይ የሚል ጥያቄ ግን ያስፈልጋል። አንድነት ፓርክን ካለቀበት ወራት በፈጠነ መንገድ መጨረስ አይቻልም ነበር ወይ ይሄ ሁሉ ጭንቅላት ይሄ ሁሉ ወጣት ያለበት ሀገር ለምን ፕሮጀክቶች በአመት ማለቃቸውን እንደ ድል ኖስዳለን ብለን ቻሌንጅ ማድረግ አለብን ሃይስኩል በ ቀዳማይ መብት ቢሮ ብቻ ሳይሆን በክልሎች በጣም ከፍተኛ ውጤት ታይቷል ዘንድ ነው እስከ 100 ሃይስኩል እየጨረሱዋል በአመት ለምን 6 ቶን ብቻ ሳልቻሉ እነዚህ ክልሎች ምን ነው ችግራቸው ጨረሰናል በሚል ከተክሯራን አን ይሄድም ሞር ቻሌንጅ እናርገው አንድ አንድ አገራት ከሆስፒታል በሳምንት አሰርተዋል እናኛ በወራት እንቋራራን እንችል ባንድ በኩል መታየት ያለበት ይሄ ነው በሌላ በኩል ደግሞ ፕሮጀክቶች የመምራት የመከታተል የማየት የመደገፍ ጉዳይ በእጅጉ ምንፈተንበት ሆኗል በዚህ ምክንያት የኢትዮጵያ ምጣኔያብት እንደ ሚስት ሚገዘግዘው ሚበላው አንዱ ነገር ፕሮጀክት ማቆየት ነው ለምሳሌ ሱካር ፋብሪካዎች ባለፈው እንዳነሳውት ሰባቱን ለመጨረስ 92 ቢሊዮን ብር ገደማ ወጣናል ቀድሞ አልቀው ቢሆን ኖሮ ይሄ 90 ቢሊዮን ብር ሌላ ቁም ነገር ላይ ማዋል ይችላል ነበር ማለት ነው። ፕሮጀክቶችን ማዋል ማሳደር ማቆየት ምጣና ያፍታው ይሳራማለሁ። መልካም አስተዳደር ላይም ችግራለሁ። በመንገር ቀደም እንደተነሳው በሌላም ፕሮጀክቶች እና መፍጠን ያስፈልጋል። ያ መልካከት ለውጥ ማምጣት ያስፈልጋል። መጀመር ብቻውን በቂ አይደለም መጨረስ መላማመድ አለብን። ጀምረን ማንጨርስ ከሆነ መጀመሩ ትርጉም የለውም ተጨማሪ ወጪና ድካም ስለሆነ። ከዚህ አንጻር እንደ መንግስት በጣም ብዙ ልንሰራቸው የሚገቡ ጉዳዮች ልናሻሽላቸው የሚገቡ ጉዳዮች እንዳሉ ነው አሁን መታየት ያለበት በቂ አይደለም በቂ አይደለም ፕሮጀክት የምንጨርስበት ፍጥነት በቂ አይደለም እንጦጦ ከዛ በፈጠነ ጊዜ ብንጨርስ ኖሮ አሁን ካየ ነው በላይ ውጤታማ ሊሆን ይችላል ነበር በርግጥ እንዳያያቂት አልቆመም ተጨማሪ መንገድ ተጨማሪ ፓርኪንግ ተጨማሪ ጉዳዮች የተሰሩ ህዝም በስፋት እየተጠቀመበት ይገኛል ይሄ ጥሩ ነገር ነው ግን አልፈጠን ሰው ይያየን መፍጠን አይደለም መሪዎች በሄዱም ባሄዱም ቆሞ መጨረስ ይጀምርኩትን ስራ ማጠናቀቅ የሚል ነገር በሁሉም የስልጣን ተዋረድ ውስጥ ገና ሰፊ ስራ ያስፈልጋል በዚህ ምክንያት መንገዶች ይጀምራሉ እንደፈለግነው አሄዱም ፕሮጀክቶች ይጀምራሉ እንደፈለግነው አሄዱ ይሄን ይያዩ ያረሙ ያስተካከሉ መሄድ ያስፈልጋል ከዚህ ጋር ተያይዞ የመሰረተ ልማት ፍታዊነት ሁሉም ክልል እኩል የለም አይደለም በጀቱ እንዴት ይታያል ተባለው 
እንግዲህ አምናቻ አምና እንዳያችሁት ወደፊትም እንደምናዩ በጀት ብቻኛ የልማት መደገፊያ አይደለም ምን አላት ኢትዮጵያ በጀት ምንም እንኳን ልጅ ኢትዮጵያ ውስጥ ከበጀት ውጭ በጣም ብዙ ሀብት አለ ጉልበት አለ ጭንቅላት አለ በየአከባቢው ተዝቆ የማልቀ ሀብት አለ ለምሳሌ ወርቅ ዘንድሮ እናሻሽል ማሻሻል አለብን ብለን በባህላዊ መንገድ እኮ አንድ አንድ ክልል ከ2 አመት በፊት 30 40 ኪሎግራም ወርቅ የሚሰበሰቡ ክልሎች ከሺ ምናምን ኪሎግራም በላይ አቀርበዋል ዘንድሮ ምንም ፋብሪካ የለም ቴክኖሎጂ የለም ሰውና አመራር ብቻ ወርቅ እኮ ከቡና ቀጥሎ ከ600 ሚሊዮን ዶላር በላይ ኤክስፖርት ያደርግነው እሱ ነው ዘንድሮ በዚህ ቁጥር አርጋና እናቀም ግን ፖቴንሻል አሁንም በጣም ብዙ ነው በጣም ብዙ ነው እነዚህ ጉዳዮች ስራ ይፈጥራሉ ሀብት ያመጣሉ አከባቢን ይቀይራሉ በጀት ላይ ብቻ ዲፔንድ ከሆን ምናስበውና እናሳካው ለምሳሌ በክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ያዛውንቶች ያሮጊቶች ቤት መስራት በጀት ውስጥ የለበትም ነገር ግን አንድ ሺህ ቤት ብንሰራ ስንትና ስንት እናት ዘነባል ዘነብላ ተመስቀያት እንደሚታደግ በዛው ውስጥ የሚያልፍሰው ብቻ ነው የሚያቀው ምንም በጀት ሳን በጀት ግን የብዙ ችግርተኞችን ኑሮ ማዘመን እንችላለን አሁን በዘንድሮ ክረምት በሺ የሚቆጠሩ ክላስ ሩሞች ማለጻናት ለበጎ ፍቃድ ይገነባሉ በየአካባቢው ምን ችግር አለው የሆነ ሰፈር ወጣት ተሰብስቦ ባለው ሪሶርስ በአካባቢው ላይ ክላስ ሩም ለመጨመር በደም ይቻላል አምናት ሰርቷል በጣም ብዙ ሺ ዘንድሮ ብዙ ይተበቃል ይቻላል አቀደካማ የሆኑ ሰዎችን ጎረም ሰው ይሰበሰብሎ ቢያርሱላቸው ይሰበሰቡላቸው ምርታ ያድግም የነሱም ባይሆን ያ ጉልበት የጋራ ሀብት ያ ጉልበት የወል ሀብት የሚሆነው ዜጋ 100 ሚሊዮን አለም ብለን እንቆጥረው ምን ተቀምበት ከሆነ ብቻ በእንደዛ መንገድ ክልሎች ዞኖች ሰፊ ስራ ከሰሩ የተሻለ ውጤት ሊመጣ ይችላል በጀት ብቻውን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር አይቀርፈው ያ ሞኖ ግን ዘንድሮ ለክልሎች አምና ከነበረው 15% በጀት እድገት አለ እንዳያችሁት 15% እድገቱ ምን ያክል ለውጥ ያመጣል በኋላ በሂደት የሚታይ ቢሆንም ለዘላቂ ለማት ይሰጥ የነበረው 6 ቢሊዮን ብር ዳብል አርጎ አሁን 12 ቢሊዮን ገብቷል ከገንዘብ አንጻር ክልሎች ላይ ተጨማሪ ሀብት እየፈሰሰነ ያለ ሌላው ቀርቶ የጋራ ገቢት ድርሻ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ባለፈው አመት ካወጣው ቀመር አንጻር በሁሉም ክልሎች በብዙ እጥፍ ጨምሯል 10 15 20 ሚሊዮን የሚያገኙ አሁን ቢሊዮን የሚያገኙ ክልሎች አሉ በባለፉት 10 ወራት 22 ቢሊዮን ብር ነው በጋራ ገቢ ለክልሎች ፈሰሰ የተደረገው አጫምና አመና ያለ ነበር ማለት እነዚህ ገንዘቦች ሰብሰብ ብለው ምን ላይ ነው ይዋሉ ያሉት አንዱ የተከበረ ምክር ቤት እንዲገነዘብ የሚያስፈልገው ህዝቡን ይሰራበት የሚያስፈልገው አንድ የወረዳ አመራር ጻሃፊ ሾፌር ረዳት ብሎ አራት አምስት ሰው ከቀጠረ ይህን እንገዘ ይበላዋል ራሱ ፒካፑን ይዞ አርሶ አደር ማሳ ውስጥ እየዞረ ወጣቶች እያስተባበረ ትምህርት ቤት እየሰራ እንደ ባለ ስልጣን ሳይሆን እንደ አገልጋይ ያሰበ ወረዳይን ቀይራት አለው ብሎ ከሰራ ባነ ሰዎች ለማት ይመጣ አሁን እየሆነ ያለው ዞሪ በዛል ወረዳይ በዛል ከራባት ምን አልክ ሰዎችን በዛለን በተጨባጭ ህዝቡ ላይ ግን ለውጣ ያመጣ ሰውም ጠቃሚ የመሰለው በሄዳችሁበት ወረዳ ወረዳ ይላል ወረዳ በዛ ማለት የልማት ገንዘብ ከካፒታል በጀት ወደ ሪከረንት ገባ ማለት ነው አንድ ሰው ሁለት ሶስት አራት አምስት ስራ መስራት ምን ለማመድ አለበት ከካብኔ አባሎቻችን ጋር በስፋት سنነጋገርበት ነበር በ በማይት እንዲማሩ በሚል ሾፌር አልተቀመም በየ መኪና ማያዝ አዘውትሬ ነበርኔ እኔ ናይቶ ሚኒስትሮቹም ዲከተሉ ማለት 
ዘንድሮ ግን ካልተከተሉም በህግ ይታገዳል ሁሉ ሚኒስተር ራሱን ቹሮ ይከተላል እንጂ ሹፌር ይቀጠር እና ይቀጠር አን ቀጠለም እኛ ምን ፈልገው ጭቃ ያቦካ እየሮጠ ሀገር የሚቀይር ሰው ብቻ ባለስልጣን ማ ነበርን ለዘመናት አሁን ደስቶ ያስፈልግም ወረድ ብሎ ባነስተኛ ገንዘብ ስራ መስራት ባራት አምስት አመት ውስጥ ለውጥ እናመጣለን ያ ለውጥ የኮራች ኢትዮጵያን ለልጆቻችን ለማውረስ እድል ይሰጣል ብልጽግና የሚባለው ኮዛሪ አይደለም እቺ ኢንፍሌሽን ያሰቃያት ኢትዮጵያን እኮ አይደለም በመና በመናስባትን ሀገር ይያሰብን ነው በመና በመናስባትን ሀገር ደግሞ ኡን ለማድረግ መጀመሪያ ባለስልጣናት አባካኝነት መቀነስ አለባችሁ በረባ ባረበው መበተን ገንዘብ ማቆም አለባችሁ ስትራክቸር መቀነስ አለባችሁ ሁለት ሶስት ስራ ደርቦ መያዝ መቻል አለባችሁ ይሄን ካደረግን ልጆቻችን ቢያንስ ስንዴ ማት ለምናገር ይኖራቸዋል እኛ እንዲመቸን ከፈለግን ግን ልጆቻችን አይመቻቸው እኛ የሚመቸን ጥቂቶች ነን ልጆቻችን አይመቻቸው እዚህ ጋር ትንሽ ጠንከር ብሎ ማስተካከል የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ ክልሎች ይሄንን ካደረጉ ሰፋፊ ጉልበት መሬት አላቸው ለማት ሊያመጡ ይችላሉ በነገራችን ላይ አንድ አንድ ክልል ወረዳ ምራሮች ቆይ ተታጀባሉ በ2000 ሚሊሻ የሚታጀቡ እኮ አሉ አያስቀም ይሄ ነገር ዝም ብሎ ሁሉም ሰው ክላሽ ከኋላ ያንጓጓም ይሄድ ከሆነ ብልጽግና ለናመጣን የወረዳ ምራር አርሶ አደር ማሳ ውስጥ መዋል አለበት እሱን የሚያጅበው ደግሞ ማጨድ ማረስ አለበት በዚህ መንገድ ካልየን በስተቀረ ሹመኛ ማለት ሰው ማንጋጋት ከኋላ ከሆነ ብልጽግና እናመጣ ይሄን ክልሎች ህዝቡም ጠንካር ብሎ ይሄን ነገር ሊስተካከል ቢሰራ መልካም ነው ከመንገድ አንጻር ኡነት ነው ባለፉት ረሶ ሶስት አመታት ያው እንደምታቁት ከፍተኛ ጥያቄ ለመመለስ ትረ ተደርጓል በርካታ ሀብት ፈሷል ይሄ ዓለም ገና ቡታጅራ ሶዶ 40 ምንጭ ኮንሶ ጂንካ ብቻ ሳይሆን በአገር ደረጃ በጣም በርካታ የመንገድ ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ ተተደርጓል ነገር ግን አሁን በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ሊዩ ኮሚቴ ያቋቋመ ነው ስንት በየት ነው ያዝ ነው ስንቱ ጋር ጫረታ ወጣ ስንት ፐርሰንት ሰራ አንደኛ ወረዳ ለምን ፈጠረ ሌላ ወረዳ ለምን ዘገየ ጥናት ይፈልጋል ትንሽ ገንዘቡም ይያደገ ስራው ይሰፋ ሲሄድ ሚታዩ አንድ አንድ እጥረቶች አሉ እስኪ ጀመር በጌት እስኪ ጸድቅ ድረስ ያለው ሩጫ በኋላ ይለም ይሄ በጣም ብዙ ክልሎች ውስጥ የሚታይ ነው በደም እንፈትሽና ማስተካከያ እናረጋለን ይፈጥኑ ይዘጋዩ ካሉ ለምን የሚባል ነገር መጠየቅ ስለለበት ነገር ግን ክልሎች ከመንገድ አንጻር የተከበሩ ምክር ቤት እንዲገነዘብ የሚያስፈልገው በጀት ውስጥ ኪያዝ በስልክ በአካል በስብሰባ ብዙ ጥያቄ ካቀረቡ በኋላ በጀት ተይዙ ስራ ሲጀመር እያንዳንዱ ዞን የራሴ መንገድ ነው ለመቆጣጠር የሚባል ነገር የለም የፌደራል ፕሮጀክት ነው ብሎ እርግጥ ፈርጎ ይተዋል እርግጥ ፈርጎ ይተዋል በትናንሽ ምክንያት እዛ ሊፈታ የሚችል ምክንያት ሳይፈታ ይቀርና መንገድ ይጓተታል ሁለተኛው የሚጣው ፋሽን ደግሞ በጀት ከተያዘ በኋላ ካሳ እየተባለ በየጊዜው ገንዘብ ዝም ብሎ መጨመር ይሄ መንገድ ኮም ይሰራው ለህزب ነው የፌደራል መንግስት ማለት የሆነ ሀገር መንግስት አይደለም ምን በዘብዘው እኛ ምን ያስገባውን ሀብት ነው ይመድበው እና ክልሎች ለወል ስራ ዩኒቨርሲቲ ማይጠይቅ የለም እሺ ሲባል ካሳ ይባልና ከበየት ላይ ይቀርባል ሆስፒታል ይባልና ይቀርባል መንገድ ይባልና ይቀርባል ይሄ ለማታ ያፋጠነ ህብረተሰቡ ማገዝ አለበት መሬት የመንግስትና የህزب የሆነበት ዋናው ሚስጥር ለጋራ ለማት ማዋል እንዲቻል ነው ያ ማለት አርሶ አደሩን አፈናቀለን እንጣሉ አይደለም ተገቢ ካሳ ከፍለን ማድረግ አለብን ግን ያ ነገር እንደ መሬት ሽያጭ ማወሰድ የለበት በዚህ ምክንያት ሚስተቋቁል ስራዎች አሉ በትብብር ማየት ይኖርብናል የካለም ገና እስከ ጂንካ የሚሄደው መንገድ ባራት ተከፍሎ የተሰራ ነው መንገዱ መስራት አለበት ያቄ የለው አዲስ አበባን ከኦሞ የሚያገናኝ ነው መhall ላይ በጣም በርካታ ከተሞች ያገናኛል ኮንሶ አከባቢ የተወሰነ ዲዛይን ማሻሻል ስራዎች እየተሰሩ ነበር ከፊሉ በቅርቡ ጫራታ ይወጣል ከፊሉ ዲዛይን ይጣናቀቃል ግን ያው እንደምታቆት ቾኩለን ካደረግነው ሽሮ ፈሳስ ነው የሚሆነው 
እንደዛ ለሞ ከመየው በደንብ ዲዛይን ማየት ያስፈልጋል ኮንትራክተር ማየት ያስፈልጋል ኮንትራክተሮች የያዙት ሳይጨርሱ ዝም ብሎ ከወሰዱ ይቆማል እንደምታቁት በዚህ ምክንያት የተወሰነ ስራ እየተሰራ ነው ግን መንገዱ ይጀም ከፊሉ ይጀምራል ከፊሉ ዲዛይን ይጣናቀቃል በቅርቡ በየየ ተስፋ ድርጋል በመንግስ በየየ ተይዟል ኢራም እየሰራበት ስለሆነ ከቱሪዝም አንጻር እንደተባለው ትልቅ ፖቴንሻል ያለን ሀገር ነን ብዙ ስራ ለንሰራ ይገባናል የተጀመሩ ጉዳዮች አሉ ማጠናከር አለብን ቋሚ ቅርሶች መጠገን መጠበቅ አዳዲስ መዳረሻዎች ማስፋት ያንን በሚገባ ዓለም እንዲያቀው ማድረግ ያስፈልጋል እነቱ ለመናገር አሁንኛ ባለንበት የክረምት ጊዜ መካከለኛ መስራቅ ከፍተኛ ሙቀት ነው ያለው እና ሰዎች ይቸገራሉ ቶሎ መተው ወደ ጂንካ ወደ ሚዛን ቢሄዱ ለነሱም በጣም ጠቃሚ ነው ግን አያቁም እንደ ጂንካ አይነት ጫካ እንዳለ አያቁም እንደ ሸካ አይነት ጫካ እንዳለ አያቁም እሱን ቶሎ ቶሎ ማሳየት ያስፈልጋል እና ለነሱም ጥሩ ነው ለኛም ጥሩ ነው በቀላሉ የሚገኝ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ቅርስም ታሪክም ተፈጥሮ እሱም በደንብ አርገን ሽጠን መጠቀም ያስፈልጋል አደጋየት ጋር የሚያዝ አቴንሽን ያስፈልጋል ሴክተሩ የሚባለው በሚመለከት አደጋየት ይተና ይገኛል እና ያለን እዛ ካው የሚያደርገውን ቼንጅ አብረና ያለን ግን ያው ትኩረት ለመስጠት ተሞክሮ ሰፋፊ ስራዎች ተጀምሯል እንደሚታወቀ ለምሳሌ የላሊበላ ያክሱም እዚህ ቤተ መንግስት ታች ቤራይት መንግስት ያለው ቅርስ ብቻውን በቂ ነው ታምራይ ቅርስ ነው ያለው እሱ በትክክል አውተን ማሳይከቻል ብዙ ነገር ሊያመጣ ይችላል ተጀምሩ አስራው እንደምታቁት ያፋጠን እንሰራለን እንግዲህ ቅርስ በተለይ ጥብቅ ቅርሶች ቻሌንጂንግ ናቸው እንደ እንደ ሌላው ስራ በፍጥነት የሚሄዱ አይደሉም እሱም ማየት ይፈልጋል አዋሽ በሚመለከት ሰፋፊ ስራዎች ተጀምሯል ምን አልባት በሚቀጥሉ አመት አጋማሽ ውጤትና ያለን በያስባል ይሄን ያሰፋን ስንሄድ ይስተካከላል ለምሳሌ ችግኝ ምን ተክለው እኮ አንዱም ተሰደው ወጡ የዱርን ሰዓት እንዲመለሱ ነው በተከለው ቁጥር ይመለሳሉ ዘና ባለው ቁጥር ይመለሳሉ እዚያ ላይ ያቹም እንደ ፍሬንድሺፕ ላይ ዳክዬዎች ማን እንኳን ጥራቸው ውሃ ቋጠር መጥቶ አሁን መከላኪያ ግቢ አላያቹ መስራኝ መከላኪያ በጣም የሚያመስ ራይ ሰራ ነው እዛ ብትዩ ዳክዬዎች አሉ ጠርታናቸው አይደለም ውሃ ብቻ ነው ቆየንላችሁ ተፈጥሮ ይሳሳባል ሲመቻችለት ስለይመጣ ያንን ማድረግ ያስፈልጋል ከስራ ድልጋት ያይዞ ያው በግሉም በመንግስትም ሰፋፊ ስራዎች እየተሰሩ ስለሆነ በዛው ልክ የስራ ደፈጣው ላይ ኢምፓክት አለው በርከት ያለ ቁጥር ሰው ስራ እንደያዘም ሪፖርት ቀርቧል ነገር ግን ቁጥሩን ማንሳትን ያልፈልግም ምክንያቱም ይሄ የስራአትነት ጉዳይ በቀላሉ አውቶሜት ካደረገው በስተቀር ሰው ዛ የስራ ይዞ ነገ ይለካል እኛ ያዘ ሪፖርት እናረጋለን ነገ ስራ ይለው ማን ነው ስራ ላይ ያለው ማን ነው ስራ ይለው ስንሰ ስራ ይፈልጋል በቀላሉ ኦንላይን ሁላችንም እናንተም እኛ ማየት ምንችልበት ስራአት ካልተ ፈጠረ በስተቀር አሁን በሚቀርበው ሪፖርት ብቻ መናገር ቢያስቸግርም በርካታ ፕሮጀክቶች ግን ያው ካለ ሰው አይሰሩ በሄዳችሁበት የምታያችሁ ስራዎች በሰው ስለሚሰሩ ለውጥ እንዳለ ማየት ይቻላል ያን ማዘመንና ትክክለኛው ዳታ ማወቅ እና ሰፋፊ ኢንቨስትመንት እየሳብን ተጨማሪ ስራ ድል መፍጠር ያስፈልጋል ከዚሁ ጋር ታይዞ ለብነትን በሚመለከት ለብነት የብልጽግና የድገትም ሳንካ ነው ግማሹ ግዜ ይሰርቃል ግማሹ ሐሳብ ይሰርቃል ግማሹ ገንዘብ ይሰርቃል ከማን እንደሚሰርቃ ያቀም ይሄ ነገር በአስተራር በህግ ብቻ ሳይሆን በእሳቤም ጭምር ሳፊ ነገር ካላደረግን በስተቀር የሊብነት ስርዓቱ በተለይ ከተሞች አከባቢ ሰዎች ተተናንሽ አገልግሎት ልክ እንደ እንደ ታክስ ማለት ነው የከፈሉ የሚገልገሉበት ነገር በጣም መጠን አለበት እኔ የሚጠብቀው የትኛውን ፓርቲ ይለፍ በሚከተለው መንግስት ውስጥ አንዱ ሜጀር ስራ የሚያስፈልገው ሌቦችን መጥረግ ላይ መሆን አለበት ሌቦች የእምነት ተቆርቋሪ መሆን አይችሉም ሌቦች የብሔር ተቆርቋሪ መሆን አይችሉም ሌቦች ለሰው ልጅ እኩልነት የሚተጉ መሆን አይችሉም ሌባ ሌባ ነው ከይትም ቢመጣ አዲስ አበባን እየበዘበዘ ያለው ሌባ ነው ይሄን ማጥራት ያስፈልጋል እንግዲህ ሌባ ያወጀ እየተናገረ ስለማይሰርቅ ሁሉም ባናቅም በሚታዩ በሚታወቁ መንገዶች በተቻለ መጠን ሌቦችን ይያስተካከልን ካልየን በስተቀረ ለማት አይታሰብ 
ሰው ቀን ከሌት ሰርቶ ውጤት ማምጣት መታደል ነው እድል ነው ብሎ ካለው ሰደ በስተቀረ ከዛ የሚያገኛትን ጥቅም ያሰበ የሚሰራ ከሆነ ህዝብ ያማረር እድገት እየገደል እርስ በርስ እየተጠራጠረ መቀጠል አስቸጋሪ ነው ይሄን እናንተም ባላችሁ አክሰስ ሰፋፊ ስራው ይሰርተን ውስጣችን ማስተካከል ይኖርብናል ህዝቡን ይያማረር ነው ደሞ የሊባ ክፋቱ ሰርቆ ኢንቨስት የሚያደርግ እኮ አይደለም ሰርቆ ያ በድብቅ ድብቅ ስለሆነ ሚጠፋበት መንገድ ወይ ጫት ነው ወይ ውስኪ ነው ወይ ሽሻ ነው ቁም ነገር ላይ ይውል ሐሺሽ በኋላ ምትወሰነና እናካከዋለሁ በሰሜኑ እንትናችን እኮ አብዛኛው ምን ማረከው ብር አይደለም ሐሺሽ ነው ሐሺሽ ነው ይሰፋ ያለው ያደገኛ ነገር ነው እና ለብነት በከፍተኛ ደረጃ ጉዟችንን የሚያደናቅፍ ስለሆነ ሁላችን ተረባርበን ከህዝባችን ጋር ሆነን ማስቆም መቀነስ አለብን ለብነት ይያለ በልጽግና ማምጣት እንጨገራለን ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ስልጣን በገንዘባቸው መግዛት ይፈልጋሉ። በገንዘባቸው ገስተው በአብታቸው እዚህ በገዙን ሰዎችም ማዘዝ ይፈልጋሉ። ይሄን ከህዝባችን ጋር ሆነን ማረም ማረክ ማስተካከል ያስፈልጋል። ለሁሉም አይጠቀሙም። ለሚሰርቀውም ለሚሰጠውም ስለማይጠቀም። እና የተጀመሩ ጉዳዮች አሉ እነሱ ማጠናከር ያስፈልጋል። እና አልባስ በዚህ ዙር ህዳሴን አንስቼ ብንጨርስና ሁለተኛውን ዙር ከረፍት በኋላ ብንቀጥል ጥሩ ስለሚሆን ዳሴን በይመለከት በጣም ብዙ ነገሮች ይነገራሉ ከግራ ከቀኝ የኢትዮጵያ ፍላጎት የኢትዮጵያን የመብራት የኢኮኖሚ ጥያቄ የሚመልስ የሱዳንን ስጋት የሚቀንስ የግብጽን ስጋት የሚቀንስ በቀጠናችን ሰላምና ብልጽግናን የሚያመጣ ኢነርጂውን ቢመረጥ በጋራ ምንጠቀምበት ውሃም ችግር ካለ የተዋየ መንፈታበት ሰላማዊ የልማት ጉዞ እንዲሆን እንፈልጋለን ለዚህም እየሰራን እንገኛለን የተለያየ ያለም አገራት ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያ ሌሎች የመጉዳት ፍላጎት እንደሌላት በትብብር የማደግ ፍላጎት እንዳላት ተገንዝበው ጉዳዩ ቶሎ ተቋይቶ ወደ አዲስ ልማት ምራፍ እንድንሄድ በዚህ ስንታረግ ጊዜ እንዳናባክል ማገዝ ይኖርባቸዋል በእኛ በኩል ዛፍ ምን ተክለው ዝናብ ምን አበረክተው ሱዳን አሁን ከመታገኘው ውሃ በላይ እንድታገኝ ማድረግ ይቻላል በተከለ ቁጥር ዝናብ ስለሚበዛ ግብጽ አሁን ከመታገኘው ውሃ በላይ እንድታገኝ ማድረግ ይቻላል ለዛም ምንም ድጋፍ ባናገኝም ዜጎቻችን በቅንነት ይያገዙን ስለሆነ በርካታ ዛፍ እየተከለ ዝናብና በዛለን ውሃና በዛለን የውሃ ብክነትን ቀንሳለን እኛ ምን እንጠቀማለን ሌሎች እንጠቀሙን ሰራል ምን ፈልገው ሰላም ነው ምን ፈልገው እድገት ነው ይሄን ለማምጣት በትብብር እንሰራለን ያውኛን ጀምራለን እንዲያልቅን ተጋለን የኢትዮጵያ አምላክ ፈጣሪ ደሞ ያግዘናል ባልነው ጊዜ ጨርሰን በድል ንገናኛለን እሺ አመሰግናለሁ የተከበረው ፈጉባይ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ህዝቡ እናንተም የመስማት የማውቅ ፍላጎት ስላላችሁ በተመጠነ መንገድ እና መረጃ በሚሰጥ መንገድ የተወሰኑ ሐሳቦች አንሳል በተመጠነ መንገድ ማድረግ የሚያስፈልግበት ዋና ምክንያት በተመጠነ መንገድ መናገር ስለሚያስፈልግ ነው ወቅታዊ ታም በሚመለከት ለናንተ መናገር ለቀባሪ የማርዳት ያህል ቢሆን ግን ትንሽ መለስ ብሎ ሁኔታዎች እንዴት ተፈጠሩ ለምን ተፈጠሩ ሳይፈጠሩ ማስቀረት ይቻል ነበር ወይ ከተፈጠሩ በኋላ ምን ተደረገ የሚለውን ነገር በመጠኑ ማንሳት ተቃሚ ነው እንግዲህ እኛ ባለን አቋም ኢትዮጵያ ላይ ግልጽ አደጋ በቅርብ የሚታይ አደጋ እስካል መጣ ድረስ ከማንንም ኃይል ጋር ውጊያ ግጭት አንፈልግም በሰላም በትብብር መልማት ማደግ እንፈልጋለ ይሄን ነገር በሁለት መንገድ መገንዘብ አስፈልጋይ ነው በተለይ ከአለም አንጻር ሰላም እና አስቀድማለ ለሰላም ይከፈል ክፍያ ማንኛውም ነገርን ከፍላለ ማደግ ስለምንፈልግ 
ሰላም መፈለጋችን ክብራችን ሰላም መፈለጋችን ህሉናችን ይነካከው ነገን ተገደን ሰላምን ለማምጣት መንገባባቸው ግጭቶች ይኖራሉ። ዲፒሊፍን በመለከት ከብዙ ምክንያቶች አራት ወሳኝ ግልጽ አደጋ ሀገራችን ላይ ደክኖ ነበር። እነዚህ አደጋዎች አሁን ያለው ሁኔታ ወደ አለበት ደረጃ እንዲመጣ አርገዋል አንደኛ በስልጣን ላይ ከነበረበት ዘመን በተለየ መንገድ ከመከላከያም ይተካከለ ተቋም ለመገንባት የፌደራል መንግስት ከዚህም ከዚያም ቀንሶ ይጠውን በጀት እና ቀድሞ የማይከማቸውን ሀብት ወታደር ለማዘጋጀት ሰፊ ስራ ሰርቷል ግዴ ለም ወታደር ያዘጋጁ አገርን አደጋ ውስጥ ካላስገቡ ሌላውን ካልነኩ እንለፋቸው እንኳን እንዳንል እዛ መገንባት ብቻ ሳይሆን እዚ መቦርቦር አለ ቀድሞ የተሰገሰገ የተገማቸ ኃይል ስላለ ግማሹ ሪዛይን ግማሹ ይወጣ ግማሹ ይሄን ያዳከመ ያኔ ማጠናከር ስራ በስፋት ሲሰው ቆይተዋል በሁሉ መንገድ ይሄ ነገር አደጋ ነው ሄዶ ሄዶ ያገርሉና ችግር ውስጥ ያስገባል ተቋም ያፈረሱ ተቋም መገንባት ያኛው ተቋም እኔ አይደለም ይሄኛው የራሴ ተቋም ገነባሎ ማለት ምን ፍለጋ ነው የሚል ጥያቄ እንዲነሳ እንደ ትሬት እንዲታይ ያደርገዋል ሁለተኛው ግልጽ እና ይቅርብ አደጋ የቅጥረኝነትና ቅጥረኞች ማስፋት ባህል ነው ባፋር ቅጥረኞች አሉ ያፋር ተረጋግቶ ወደ ለማት እንዳይገባ ምን እንደሚከፈላቸው ስራ የሚሰጣቸው ቅጥረኞች አሉ። ትጥቅ ስልጣን የሚሰጣቸው። በኦሮሚያ ቅጥረኞች አሉ። ትጥቅ ስልጣና ገንዘብ በአማራ ቅጥረኞች አሉ። በደቡብ ቤንሻንጉል ቅጥረኞች አሉ። በየቦታው ቅጥረኞች ያደራጁ ያሰለጠኑ ያስተጣጡ ገንዘብ እየሰጡ አጀንዳ እየሰጡ ማደራጀት የራስ ኃይል ማጠናከር ብቻ ሳይሆን እዚኛው አከባቢ ሰላም ይባል ነገር መኖር የለበትም የሚል በግልጽ በእቅድ የሚመራ ሙከራዎች አሉ። በርግጥ ከዚህ ሁኔታ እኛ መማር ያለብን እሳት ለኩሶ እሳት እየሞቁ ሌሎች ማጣጣል እንደማይቻል አሁን ያለው ሁኔታ ትምርት ለሌሎቻችንም ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። በተደጋጋሚ እንደነሳውት ኦሮሚያ ውስጥ ያለ አማራ ኦሮሚያ ውስጥ ያለ ሌላ ብሄር 20 አመት 30 አመት 40 አመት 50 አመት አብሮ ኖሮ ተዋልዶ ሲያበቃ አሁን ምንም ተጨባጭ አዲስ ነገር ሳይፈጠር ሰው ይገድላል ይፈናቀላል እነዚህ ሰዎች በቅጥረኞቻቸው ማፈናቀላቸው ብቻ አይደለም ቀድሞ የተዘጋጀ የፕሮፓጋንዳ ቲም ስላላቸው መፈናቀሉን ምን ሰማው ከነሱ ነው በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ አፈናቀለው ዜናው ምንግሉ እነሱ ናቸው እና ተነስ አማራ ጠፍታል ተነስ ኦሮሞ እንደዚህ ሆነ አይላሉ ኦሮሞ እና አማራም ከይውሃነት በዛት በዛው መንገድ በዛው ቦይ ይከተላል ማን ያፈናቀለ ለምን አፈናቀለ ምን ታስቡ ነው ቆም ብሎ ኢሞሽንን ገበርና አድርጎ ለማስብ ሰው ይቸገራል ይሄ ያሳለፈንበትን እናንተ እንኳን ምን ያክል ተፈተናችሁ ተቆጣላችሁ ቅጥረኞች ያበረከቱ እዚ ያመሱ እዛ መደረጀት እዚ ያመሱ እዛ ዓለም ነካትና ደሞ የስላቅ ክፋቱ ሰላማዊ ክልልኛ ብቻን ማለት እናኛ እንዴ ተፈናቀለ እሱን سنጠግና እንዴ ተጋጨ እሱን سنጠግን ሌላ ስራ ደሞ እዛ መስራት ነበር ይሄ ለእናንተ በጣም በቅርበት የምታቁት ነገር ነው በዚህ ምክር ቤት እንኳን አብረን ነበርን ሰዎች በፎርማል ስብሰባ በእንደዚህ አይነት የፐብሊክ ሚያስ ሰዋ ሳይሆን በዚክ ስብሰባዎች እንኳን ምን ያክል በሰዎች ግድያና እስር ሚሳለቁ ሰዎች ምክር ቤት ውስጥ ዋና የሰባዊ መጥበቃ ወንድ ለመታይ ሲሞክሩ አይተናል ይሄ ሁሉ የዲዛይን ስራ ነው ግጭት ማባዛት ኢትዮጵያ በተረጋጋ መንገድ ሐሳቦቿን እንዳታሳካ ማድረግ ከጥሮኞቹ ልክ እንደ ወታደር ማዘዝ ምን ያረጋችሁ ነው ይያሉ ማዘዝ እኛ እሱን አንድርስ እናደርግ በቃኛው ነው ምን ይሻል እኮ እኛ ያያልና ተበጣበጠው እኛ እንምጣለህ የሚል አይነት እንብዛም ለኢትዮጵያ ህዝብ ጥሩ ግብዣ ለመገብዣ ለመጋበዝ ተሞክሯል 
ሁለተኛው ፈታኙ ነገር ተቋም የገነባ ተቋም ማፍረስ ብቻ ሳይሆን ቁጥረኞች ያበራከት ግጭትና መፈናቀል ማብዛት በኢትዮጵያ መካከለ መተማመንን መቀነስ ተሞክሯል ሶስተኛው እና ደገኛው ነገር የትግራይ ህዝብ በጣም ብዙ ችግር አለበት እንደምታቁት በስልጣን ላይ ባሉበት ዘመንም የሰሯቸው ስራዎች የትግራይ ህዝብ ከደህነት ሊያወጣም ይችላል የደህነት የትግራይ ህዝብ ከመታገዝ የሚያወጣ አልነበረም ነገር ግን እነሱ ያንንት ተው ለጦርነት ህዝቡ እየቀሰቀሱ ነበር በግራ በቀኝ ጦርነት እነሳ ባል ብሎ መቀስቀስ ሰፊ ስራ ሰርተዋል ይሄ ሁሉ እንድትጠበቀ ሆኖ የከፋው ነገር ግን ሰሜንዝ ላይ ጥቃት መፈጸሙ ሰሜንዝ ማለት ምን ማለት ነው ወታደርኩ አለን ሰሜንዝ ማለት እኮ ለትግራይ ህዝብ ጋሻ መከታ ሆኖ 20 አመት ይጠበቀው ማለት እኔ ሶስት አራት አመት ልጅነቴን ትምርቴን ጥዬ ኖርኩበት ለመጠበቅ ማለት በጣም ትንሽ ልጅ የወንድሜ ልጅ በጣም ትንሽ ልጅ የሞተበት ማለት ብዙዎች እርስ ለይገበርንበት ማለት ያ ሰራዊት ለሰራው ለታ እንኳን ሲባል ቢያንስ 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 ጡስ ከመቁረጥ መሄድ አልነበረባቸው ያርሶ አደር ማሳ ምን እንደሚያደርክ ትምርት ቤት የጣቢያ ምን እንደሚያደርክ ታቃላችሁ እናንተ ደሞ ይዳ ልጅ ነው ምንም የተለየ ክላስ የወለደው አይደለም በእነሱ ዘመን አብሮ የነበረ ነው እና መከላኪያውን ለማዋረድ ለዝም ብሎ መስተራ መቀማት ብቻ ሳይሆን ለማዋረድ የተሄደበት ርቀት በጣም አስደንጋጭ ሰቅጣጭ ነው ማጥቃት ሲባል ዝም ብሎ ውጊያ ብቻ አርገና እናስበው ሰምታችኋል ብዙዎች በግራቸው እንዲሄዱ ብዙዎች በታንክ እንዲደፈጠጡ ብዙዎች አሳዛኝ በሆነ መንገድ ህይወታቸው እንዲያጡ ክብራቸው እንዲያጡ ስብናቸው እንዲያጡ አድርገዋል በዛም የተወሰናል ነበርም ሰሜንዝና አጥቅቶ መቀመጥ አይደለም ሰሜንዝና አጥቅቶ ማስፋት ነው ወንድርም ያዝ ምናምንም ያዝ ማስፋት ነው ፍላጎቱ እና እነዚህ ግልጽ አደጋዎች አራቱ አደጋዎች የፌደራል መንግስት ሳይፈልግ በግድ ሀገሩን እንዲከላከል ሳይፈልግ በግድ የተቀማውን የሀገር አብት ትጥቅ እንዲያስመልስ ተገዶ ወደ ግጭት ገብቷል ያው ግጭቱ ፎርማል ወነበረበት ጊዜ እንደምታቆጥ ነው አጠር ያለ ጊዜ ይወሰደ ነው ይህ ችግር የገለጽኩት ያልገለጽኳቸውም ችግሮች በጣም በርካታ ናቸው ለመፍታት በብዙ ሽምግልና ለምንናል ሽማግሌዎች አማውት አባቶች ፖለቲከኞች ይዛነካዊ ባለሀብቶች ለማነጋገር ስከኑ ረጋበሉ ጦርነ ከተፈጠረ ይበልጥ ትግራይን ይጎዳል ጦርነት ለኩሶ በሰላም መኖር አይቻለም እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ ሌላ አፍሪካ ሀገር ግጭት ፈጥረን እኛ ኢትዮጵያ በሰላም ልንኖር አንችልም እንኳን ሌላ ሀገር የመን የተፈጠረው ግጭት ሲሪያ የተፈጠረው ግጭት ለኛም ተርፎ ስደተኞች አመጡብናል አይጠቅምም ሀገር ያፈርሳል አሁን የሚጮው ሁሉ ሀገር ሲፈርስ ምንም ማያደርግም ምክንያቱም ብዙ ሀገራት ፈርሰው አይተናል ምጭገረው ያገሬ ዜጋ ነው ይቅር ብዙ ተለምኗልና ከልመናውም በዛት ያው ታቃላችሁ የነበረውን የእብሪት ልክ አንቻል ማን እንደፈር ማን እንደካ ምን አያት በጣም የተጋነኑ በትክክል ራስን ካለ መዘን የሚመጡ በሽታው በስፋት ነበር ይሄ ሲሆን የመጀመሪያ መንግስት ስራ ጦርነቱን እዛው ማቀብ ነው ሌላ ወታ ሄዶ በአገር ደረጃ መናጋት እንዳይመጣ እዛው ማቀብ ለማድረግ ተሞክሯል የተሳካ ስራ አስተርቷል ከሱ አንጻር ሁለተኛው ልክ ውጊያው ሲከፈት ከሌሎች አገራትም በአግር ውስጥ ያሉ ቁጥረኞችም በአንድ ጊዜ ተነስተው ለማምነስ ነበር አላማው እዛ ብቻ አይደለም በየቦታው እንዲቀጥል ነው ፍላጎቱ ቢኮዝ በየቦታው ሲፈናቀል ችግር ሲፈጠር እኛን ከፋፈላል እሱ እንዳይሳካ ሰፊ ስራ ተሰርቷል በግጭት ውስጥ ፋተኛ ያልነው ኃይል ጁንታ ያልነው ኃይል ላይ ብቻ ለማነጣጠል ተሞክሯል አጥፍቷልና መደዳውን አላልንም ለምሳሌ ከተሞች እኛ እስከነበርንበት ጊዜ ከተሞች ላይ ጥቃት እንዳይደርስ ከፍተኛ ጥረት አድርገናል ከፍተኛ 
ውጊያው ከተሞች ውስጥ እንዳይገባ የተሞከረው ሙከራ በታሪክ ውስጥ የኢትዮጵያን መከላከያ ስራዊትና መንግስት በጉሊ የሞራል ልዕልና የሚያስቀምጣቸው ማይካርዛ ላይ ተፈጨፈው حزب ወንድምና እህት ተመሳሳይ ጭፍጨፋ ለማካሄድ ሳይሞክር በዲሲፕሊን ይሰራበት መንገድ መቼም ቢሆን ታሪክ ያደንቀው አሁን በውሸት ይሽፈን ይሞክራ ግን አይሞከሩ ታሪክ የሚያደንቀው ስራ እኛ ጁንታ ያለው ጥፋተኛ ያለው ሰው ስንይዝ ወደ ህግ ስናቀርብ በዛው ልክ በጀግንነት እየተዋጋም ቢሆን የተሰጠውን ኮድ ኦፍ ኮንዳክት የተሰጠውን የሩል ኦፍ ኢንጌጅመንት ተላልፎ አላግባብ ነገር ይሰራ ያልነው ማንኛው ወታደር ለህግ አቀርበናል መንምረን ጠይቀን የኛ ስለሆነ ስለተዋጋ ወንጀብ ይሰራም ችግር የለውም አላልንም በነገራችን ላይ ጁንታ ያልነውን ይሄን ሁሉ ጣጣና ኪሳራ ያመጣብንን ኃይልም ያሰርነው የተከበረው ምክር ቤት ሄዶ ማየት ይችላል እጅግ ዘመናዊ ዲሞክራሲ በሚባል ሀገር በሚደረግ ልክ በነጻነት ነው እየቀለብነው ያለነው እንጂ አስራናልና ንግረፍ አላልን ገርፋቹ ነበርና መገረፈን ይውት አላልን በሕግ ነው እንዲታይ ያደረግ ነው ይሄ ብቻ አይደለም ትግራይ በአጭር ጊዜ ውስጥ የነበረው ሁኔታ ከቀየረ በኋላ ህዝቡ ራሱን በራሱን ዲያስተዳድር ራሱን በራሱ ይማስተዳደር ህግ መንግስታዊ መብቱ እንዳይሻራረፍበት ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል የነበረው ሂደት በሙሉ የሚያሳየው እሱ ነው በክልሉ ሰላምና አረጋጋት እንዲመጣ እርዳታ በስፋት እንዲቀርብ ይሄ ደሃ ያልነው ኢንፍሌሽን ሞላበት ያልነው በጣም ቀድም ያነሳቸውን ችግሮች ያሉበት ሀገር ያለ ሌላ ሀብቱን አፍስሶ ከማንም ሀገር በላይ እርዳታ አቀርባል ከማንም ሀገር እና ግዛለም ያለው ሀገራትም አንድ አንድ ከመስመር ይወጡም ቢሆን እስካገዙን ድረስ በሚል ለማምነቻችት ሙከራ ተደርጓል የመንግስት አገልግሎት በአጥር ጊዜ ውስጥ እንዲጀመር አንድ አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ወይ በዛ ፍጥነት እንደዛ አይነት ስራ የተሰራው ማለት በሚያስቸግር ልክ ለምሳሌ ቴሌኮሙኒኬሽን መልሶ ለማስጀመር 30 ምናምን ሰው ተሰውቷል ዝም ብሎ አይደለም የተቀጠለው ሰው እየቀጠለ እየተገደለ ነው መብራት እየቀጠለ እየተገደለ ነው መሰረተ ልማት ገንብተን ችግር ንፍታ ስንል ዝም ብሎ በገንዘብ ብቻ ሳይሆን በህይወቱም ዋጋ ያስከፈለ ነው ግብርናን ዘንድሮ ለመጀመር ምርጥ ዘር ገስተን ብቻ አይደለም ክሎች ለምነን ማዳበሪያ በሬዎች ተቆርጧል ሲባል ትራክተር በስፋት ለማስገባትና ሰው ወደ ስራ እንዲገባ ጥረት ተደርጓል የጤና ተቋማት የትምህርት ተቋማት ስራቸው እንዲጀምሩ የመንግስት መስራቶች ስራቸው እንዲጀምሩ ጥረት ተደርጓል ኦፕሬሽን ከጨረሰን በኋላ እነዚህን ገንብተን መውጣት ብቻውን በቂ ስላልሆነ የተፈጠረው አዲስ አድሚኒስትሬሽን አሰልጥነን ሪሶርስ ተጨማሪ ሰተን ፖሊስ ያስፈልገኛል ሲል ፌደራል ካለው መከላከያ ካለው ሰብስበን ፖሊስ አሰልጥነን በየዞን ወረዳ መድበናል ራሳቸውን ችሎ ራሳቸውን ራሳቸው በሰላማዊ መንገድ እንዲያስተዳድሩ ይሄን ለማድረግ ባለፉት ወራት የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ حزب እና ክልሎች ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ አፍስሰዋል እንግዲህ የ100 ቢሊዮን ብር ሌላ ነገር ላይ ብናውሎ ብዙ ችግር ሊቀርፍ ይችላል ነገር ግን ቅድሚያ የነበረውን ቀውስ ማርገብ ይሻላል በሚል የተደሙ ከራ ከዚህ አንጻር ያገኘናቸው ውጤቶች ምንድናቸው በዚህ ጉዳይ ገብተን ምንድነው ያሳካነው የሚል ነገር ቢነሳ ለችግሩ ግንባር ቀደም የሆኑ የዚህ ጉዳይ ሐሳብ ምንጮች ህጋዊ ሩጫ ተወስዶባቸዋል ለህግ ቀርበዋል የተቀሩትም ዳግም እንደዛ አይነት ጥፋት እንዳያደርጉ ሆነዋል ይሄ በቀላል የሚታይ አይደለም ሰሜን ህዝብ ንጻውቷል ትጥቃችን ተመልሷል ጎንደር ባህር ዳር አስመራም የተኮስበት ሚሳኤል ተመልሷል በኢትዮጵያ ህዝብ በብድር የተገዛው ሚሳኤል መልሶ ኢትዮጵያን ከማጥፋት እንዲቆም ተደርጓል ሰሜን ህዝብ ቀምተን ትጥቃችን አዳብረን እንደፈለግና ረጋ ለሚለው ሐሳብ ማይሳካመውን ማሳየት ተሞክሯል ከሁሉ በላይ መከላከያን ሀገራዊ ቁመና ይዞ 
ጠንካራ ሆኖ እንዲገነባ በምንም መንገድ የማይገኝ መልካም እድልና ለምድ ተገንቷል መልካም እድል ከዛ በፊት በነበረው ሁኔታ እኮ በታቅድ ምንም ነገር በታስብ የጥፋት ኃይሉ እኩል ስለሚሰማ ምንም ስራው ታይቻል ነበር የሚያጠፋው የሚያለማው አንድ ነው ሲፈናቀል መታሰማራው ኃይል ግማሹ ያያላየው የሚል ነው ወይ ምክሩ አካሉ በዚህ ምክንያት መከራክ ያለ ማደረጃት ለማጠናከር እድል ተገኝቷል ሁለተኛው እና ኢምፖርታንት ነገር ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያንን ለመከፋፈል ግጭት ለመፍጠር ለመለያየት የነበረው ፍላጎት ዜሮ ሆነ ባደረም በከፍተኛ ደረጃ የተለየ ውጤት አምጥቷል ኢትዮጵያን ከምን ግዜም በላይ ይደማመጡ የሚተጋገዙ የሚከባበሩ ሆነዋል ይሄን በትግባይ ተነዋል ይሄን ማጠናከር ያስፈልጋል ግን ለመለያየት የነበረው መሻትና ፍላጎት እንብዛም የተሳካ እንዳይሆን አርጓል በእነዚህ ሁሉ ጥረቶች ያገኘናቸው ምላሾች ምንድናቸው ሲባል እንግዲህ ገንዘብ ግዜ ሰው ሰው ተናል ብዙ ዋጋ ከፍተናል ብዙ ድካም ደክመናል በደከም ነው ልክ 40 አመት የተዘራውን የዘረኝነት መርዝ ለናጸዳ አልቻል የዘረኝነት መርዙ ሌሎች ተጨማሪ ግዜና ሁኔታ ይፈልጋል የነበረን መልካም ሙከራዎች ይሄን ከመቀነስ አንጻር በቂ ነበሩ ጠቃሚ ውጤት ተገኝቶባቸዋል ሊባል የሚያስችል አይደለም ዘረኝነት ካንሰር መሆኑ ዘረኝነት አንዴ ከገባ ለብዙ ጥፋት የሚዳርግ መሆኑ ትምርት ተገኝቶበት እንደሆነ እንጂ መርዙ ግን አልነጠፈ ሁለተኛው በዝግጅት የተሰራ ቢሆንም በውሸት ፕሮፓጋንዳ የተካኑ ሰዎች በአገር ውስጥና በውጭ የኢትዮጵያ በተዘረፈ ሀብት ብዙ ሚዲያዎች በመግዛት የነበረው ቅስቀሳም ቀላ አይደለም በርግጥ መላ ኢትዮጵያ መገንዘብ ያለበት በፕሮፓጋንዳ ዘመቻው ይህ ጥፋት ኃይል ብቻውን አይደለም የሰራው የሱን ሐሳብ ይደግፉና ከጀርባው ያሉ የላኩት ኃይሎችም በስፋት ተሳትፈውበታል ገንዘባቸውን አባክነዋል በብዙ አጽፈዋል በብዙ አስነግረዋል ያገር መከላኪያ ሚኒስትር የከፈለው በመልከ ብዙ ዘርፈ ብዙ መስዋዕትነት ባጎረስኩ ተነከስኩ ሆኗል መልሱ ያረጋው ጥረት ምደንቅ ቢሆንም ጁንታው ንጹሃንን መሳለ ለማድረግ ያደረገውን ጥረት ለመከላከል በጣም ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል እንግዲህ የጁንታው አንዱ ስልት እሱ ሲገል ጀግና ሰራዊት ነው እሱ ሲሞት ደግሞ ሲቪል ነው ዩኒፎርሙን አውልቆ ተመሳስቶ ስለሆነ ቀጣዩን ስራ እየሰራ የነበረው በዚህ በኩል ያለው ኃይል ሲቪል ጋር ጋጭም ይያለ እንዲተው እሱ ግን ደግሞ በጣም አስከፊና አስቀያሚ የሆኑ ነገሮች ማድረግ እንዲችል እድል ለመፍጠር ተመክሯል መከላኪያው እየተነካካ ኦቨር ሪአክት እንዲያደርግም በጣም ጥረት ተደርጓል የታጠቀ ኃይል ነው በህልውናው ሲመጣበት እና ሲነካካ የከፋር ምጃ ሊወስድ ይችላል ያ ሙከራ ተደርጓል ሌላው የኛ ስተት ምናጠፋቸው ስተቶች ለማግኔን ተሞክሯል በአንድ ኦፕሬሽን ውስጥ ሊያጋጥም የሚችል ችግር ነው የሚል ሳቤ ሳይሆን ለማግኔን ተሞክሯል ይሄው ሰራዊት ከኤርትራ ጋር በነበረው ውጊያ ይሄ ሰራዊት ከሶማሌ ጋር በነበረው ውጊያ የሚፈጥራቸው ስተቶች አንድ አንድም ከዛ አነስተት ስተት ሁሉ ተጋኑ እንዲታይ ተሞክሯል ከይተነስተናና ቁጭ ብለን እናጥናል ምንድነው የሆነ ያለው እና ቀለን ከኢትዮጵያን ስሜት አንጻር ምን አይነት ምልከት እንዳለ ለመገዛው አንቸገርም ግን እናጥናል ያለም እናጥና የኛን ታሪክ እናጥና ያለንበትን እናጥና ምሻለን ነገር ምን ይያል አንደኛ ኢትዮጵያና ኤርትራ 30 አመት ተዋጉ መቼ ኢትዮጵያና ኤርትራ 30 አመት ሲዋጉ ሁሉ ሐሳብ ሁሉ ፍላጎት ሁሉ ትጥቅ ሁሉ በጀት የነሱ ነበር ብለን ራሳችንን አንሸውድም ከጀርባዎቻችን ከፍተኛ ኃይሎች ነበሩ በደም ቢያባሉ በመባት ሂደት ውስጥ 
አስፈላጊውን ቅመሞች እየጨመሩ ነገሩ እንዳይቆም እየሰሩ ኃይሎች ነበር ምናገኙ የደቀቀች የደከመች ኤርትራ የደቀቀች የደከመች ኢትዮጵያን ፈጠሩ ብዙ ሰው ረገፈ ብዙ አብት ረገፈ መጨረሻ ያገኘ ነው ግን ሁለት ደቀቃ ጋር ነው ተባብሮ እንኳን ችግር መፍታት ወደማይችልበት ደረጃ ያደረሰ ማለት ነው አሁን ያለውን ትግራይ ሁኔታ ምንን መለከት በኔ ግምት ግጭቱ እንዲቆም የሚፈልግ አይል ብዙ አይደለም እንዲው የተጋጨ የተጋጋጠ የተጋጋጠ የደቀቀች ትግራይ የደቀቀች ኢትዮጵያን ማየት ወዲያው ደግሞ አማራና ኦሮሞ ያሉ የደቀቀ ኦሮሚያ የደቀቀ አማራን ማየት ፍላጎቶች ያሉበት ነው የሚል ምልከታዎች አይተናል አደገኛ ለምምዶች አይተናል ለዚ አንዱ ለምሳሌ ሐዋሳ ከሚባል ከተማ ለምሳሌ ነው ሁለት ሰዎች መንግስት ጋር ይመጣሉ እናንተ ምን ታደርጉ ጁንታው ቶክስ ከፍቶባችሁ እንዲያስችግሯችሁ እንዲያርጓችሁ ህግ ማስከበርማይ መንግስት እኮ ስራ ነው እኛ ሐዋሳ ከባቢ ላይ እንኮ እንደገጥመው ያቃል ይላሉ ይነግሩናል ሁለት ሌላ ሰዎች ደግሞ ከሐዋሳ ሄደው ጁንታው ጋር ሲያማሙቁ ሲጽፉ ሲያሻሽሉ ሐሳብ ሲሰጡ ይታያል እነዚህ ሐዋሳ ሰዎች ከፋፍሎ ያጫውቱ ነው እንጂ ተመልሰው ይወያያሉ ያው የሞኝ ነገር ብሎ ይመስለኛል ኢትዮጵያ ላይ የነበረው ውርጅብኝና ሁኔታ ለክሶ ከፍየሏ በላይ ነው ከሚባለው በላይ ነው አንዳንድ ግራ ያጋባል በጣም ግራም ይገባኝ ግን ትግራይ ከባቢ ስለተፈጠረው ችግር መፈናቀል ማመን የሚያነሱ ሰዎች ለኢትዮጵያ አስበው ነው ማድመጥ አለብን ብለን እንኳን እንደነከተራቸው ተሳስተው ቤንሻንጉ ላይ ነው ቤንሻንጉ ይፈናቀለው ችግር የለው እሱ ብዙ ሰው አይደለም ሌላ ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያጋጥም ችግር አንድም ሰው ያነሳ ኢትዮጵያ እንደም ሁላችን እኩል ነው የተለየ ነገር የለም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያ ናቸው ብዙ ነገር አይተን ከታሪካችን ተመረን ይሄ ነገር ወጣ ባለ መንገድ ማየት ይፈልጋል በተቀደደልን ቦይ አንጓዝ ብለ እንድናስብ አደረገ ወጣ ደሞ አለ ዩክሬን አይን አሁን ዩክሬን ያለው ነገር ምንድነው የሆነ ያለው ዩክሬን ላይ ይመሳሰላል ምሳሌ ዩክሬን እና አሁን በሰሜን በእኛ ሀገር ያለው ነገር ምንድነው ከዋላ ያለው አክተሮች ነው ይመስላሉ ዩክሬን ላይ የሚወሰን ውሳኔ ሪአክት የሚደረግበትና ኢትዮጵያ ሲወሰን ሪአክት የሚደረግበት አራምባና ቆቦ ለአንድ አይነት ሁኔታ ማለት ለምን እንደው ያርማንያና ዘካይም ታቁት ግጭት ፈጥሮ የነበረውን ለማየት ሞከር አፍጋኒስታን ሲሪያ ሊቢያ የመን የገጠመውን ለማየት ሞከር ገፋ አደረግንና ጃፓንና ኮሪያን ለማየት ሞከር ያ ግጭት ያ ጦርነት ምን አመጣባቸው ምን አይነት ውሳኔ እንደ ህዝብ ወስነው ነው ለውጥ ያመጡት እነዚህ ሁሉ ካጠናን በኋላ በሀገሬ አባባል ለዶሮ በሽታ በሬ ማረድ ትክክል አይደለም የሚለው ነገር አስገዳጅ ሆኖ አግጦ መጣ የታመመው በሬ ነው ዶሮ ነው በሬ የሚታረድበት ምንም ምክንያት የለም ተገደን የገባ ነው ባሻን ሰዓት ማቆም ስለምንችል ማቆም ያስፈልጋል ጥሞና ያስፈልጋል ማስተዋል ያስፈልጋል ከበሽታው ልክ በላይ ድካምና ከበሽታው ልክ በላይ ግዜ ማባከም ተገብ ያደርጋል ብለ የጥሞና ግዜ ያስፈልጋል የጥሞና ግዜ እኛንም ያስተምራል ሌላውንም ኃይል ያስተምራል የዓለም ህዝብ ሚያስተምራል ሌሎች አገራትን በቅንነት ከጉዳዩ መማር ከፈለጉ በተለይ ምስኪን የአፍሪካ አገሮች ለመማር ድል ያገኛሉ። እና ጥሞና ያስፈልጋል ቀስበን ነው። ይሄን ስናደርግ ግን በጣም በርካታ ውይይቶች አካይደናል። ከትግራይ አከባቢ ብቻ ነው ከባላብቶች ከአድሚኒስትሬሽኑ ከመሁራን በርካታ ውይይት አካይጃል። ራሴ ከመሪዎች ኮታ ድራ መራሮች ሰፋፊ ውይይት አደረገ አንዳንዶች 
ግጭቱን ማስቀጠል ስላልተቻለ ነው የሚል አይነት ነገርም ይናገራል የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ መፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲገነዘብ መፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ 10 አመት 20 አመት ውጊያ ማስቀጠል ይቻላል ምንም ችግር የለም ክላሽም ማለት ይትም ማለ ሰው ማለ ኢትዮጵያ ውስጥ ማይቻሉ በ5 አመት በ10 አመት እድገት ማምጣት ነው ያልተለማመደው ነገር እሱ ነው ለምሳሌ ከሁለት ሶስ ክድሎች ብቻ በሳምንታት ጊዜ ውስጥ በአንድ ሳምንት በሁለት ሳምንት በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ 100 ሺ ሊዩ ኃይል ይሰለጠነ የታጠቀ የተደረጀ ማውጣት ይቻላል አለ ኦሬዲ አይ ሊዩ ኃይል ላይ በቃ ሚሊሻ ነው የሚያስፈልገው ከተባለ በጥቂት ወራት በአንድ በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ግማሽ ሚሊየን ሚሊሻ ከሞላ ጎደል የታጠቀ ከሞላ ጎደል መተኮስ የሚችል ማውጣት ይቻላል እንደምታቆት 100 ሚሊዮን ሀገር ህዝብ ሀገር ስለሆነ ሌላ 1 ሚሊዮን ወጣት ቀስቅሶ አሰልጥኖ ማስተማራት ይችላል ባለፈ 78 ወር በነበረው ጊያ ኢትዮጵያ መንግስት ከተታላወጀ ምጣቃላችሁ ግጭቱ ማስቀጠል ይቻላል ትርፉ ግን መግደል መሞት ዶላሩ ተኮስ ሁለቱ ወገን ዶላር እየተኮስ ባንድ በኩል ደሞ ራህ ባለ ይያል ሰው እየጨረስን ድል እናመጣ አንችልም የኛ ድል በመግደል ላይ የሚቆም አይደለም አይጠቅመንም ብለን ከተግባባን በኋላ የጥሞና ጊዜውን ከማወጃችን በፊት የሚሰሩ ስራዎች ነበር በነገራችን ላይ የስራዊት ማጣትን በይመለከት ያው ከዚህ ቀደም ሐሳቡን መግለጹ የራሱ ችግር ስለለበት ከወታደራዊ ዲሲፕሊን እና ሚስጥር አንጻር አልተገለጸም ግን አሁን ግልጽ ለማድረግ እኛ ወታደር ያወጣነው ተናንትና መቀሌ ወጣ ሲባል ስትሰሙ አይደለም ከአንድ ወር በላይ ፈጀ ፕሮሰስ ነው ባራት ግንባር ከፍለን ያወጣን ነበር ባንደኛው ግንባር ተጥቆቻችንና ወታደሮቻችን ስናወጣ እናንተ ማልተረጠራችሁ ጁንታውም ማልተረጠረም ብዙ ሰው አወቀም ሁለተኛው ዙር ስናወጣ ለምሳሌ ከመርጫ 15 ቀን በፊት ሰፊ ኃይል አወጣና ብዙ ችግር አልነበረ ሶስተኛው ኃይል ስናወጣ ነው ጥልጣሬ የመጣው በርከት ያለ ኮምቦይ በርከት ያለ ኃይል ታጥቆ ተጭኖ ከመሃል አከባቢ ተምቤን አከባቢ ያለው ጋር ሲወጣ በዚህ ግዜ ሰፋ ያለ حزب በማሰማራት ትጥቅ እየወጣ ነው ስራይቱ እየወጣ ብኖ በሚል እና በሌላም በሌላም ምክንያት በየቦታው መንገድ መዝጋት በየቦታው በጣም ሰፊ ስለሆነ ተጓዡ ኃይል አሁን እንደምንነግራቸው አይደለም አንድ 2300 መኪና በሚንቀሳቀስበት ሰዓት በኪሎሜትሮች ነው ጉዞ ያለው እናዚ መሃል መንገድ እየዘቁ ግጭት ለመፍጠር ጎማ ማተንፈስ መኪና ማቃጠል አይነት ሙከራዎች ተደርገዋል ተደርገዋል ግን ከዛ ፊት ተራናቸው ስራዎች ብዙ አልታወቁ ወይም በኋላ ሶስተኛው ተጠርጥሮ ሊሆን ይችላል ሶስተኛው ኃይል ከመሃል አከባይ ከተለያየ ሰፈር ተበተነ ነበር ተሰብስቦ ሲወጣ እንደዚህ አይነት ጥቃት ለማድረስ ተሞክሯል አራተኛው ከመቀሌ ያወጣ ነው ኃይል መቀሌ አከባቢ ጠንከር ያለ ኃይል በብዙ በሺ የሚቆጠሩ መኪናዎች አሰልፎ ይወጣ ኃይል አመቺ ቦታ ላይ ስለነበረ ጥቃት ያልደረሰበት ብቻ ሳይሆን መቀሌን በኃይል ተይዟል ወይ ለምትሩ ሰዎች ከመቀሌ መከላከያ ወጥቶ ቢያንስ ለሁለት ቀን ጁንቶ አልገባ ቢያንስ እዛ ከባቢ የነበረ ዝራጅ ደንሶ ሊሆን ይችላል ግን ኃይሉ ይገባው አርሚው እንደወጣ አይደለም ቢሆን ኖሮም ማያ ሁሉ ሺ መኪና ሲክተለተል እንዴት ዝም ተብሎ ይለቀቃል ይሞከር ነበር የተወሰነ ነገር ነው እነታው እሱ አይደለም እነታው ጥሞና ያስፈልገናል አርሶ አደሩ ማረስ የሚፈልግበት ጊዜ ስለሆነ በእኛ ምክንያት አራረሰም አይባል በእኛ ምክንያት ሰባዊ መብት አይባል እኛ የሞከርን ያደው ለመገንባት ነው ይሄን ደሞ ስናደርግ አድሚኒስትሬሽን አሰልጥነን አስተማርተን ፖሊስ አሰልጥን አስተጣቀን አገርን ተጠብቁ ለን ከሞላ ጎደል መንግስት የሚያስ ነገር ፈጥረናል አርሚ የከተማ ፖሊስ አይደለም ራሱን 
ለተለያዩ ሚሽኖች የሚያዘጋጅበት ነገር ማረጋ ያለብን ዝም ብለን ፋቲግ ውስጥ ማስገባት የለብንም የሚል ነገር ተወስኗል እንግዲህ ውሳኔ ምን ጥቅም እንጉዳት አለው የሚለው ጣላትም ወዳጅም ቀስ ብሎ ግዜ ወስዶ ማሰባለው እኛ ግን ሳንወስ ውስጥ ለወራት ተው አይተናል ውሳኔ ውስካውን ባለን ግንገማ ተከክል ነው ለዶሮዋ ህመም በሬ አናርድ ማናበላሽም ለወሰነናል ውጤቱን በጋራ እና ያለ ለዚህ ውሳኔ አንዱ የገፋፋን ነገር የተፈናቀሉ ሰዎች አለ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈናቀሉ ሰዎች መመለስ መመለስ እንፈልጋለ ኮሮና አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ኦክስጅን ችግር አለ ቬንቲሌተር ችግር አለ መዛት እንፈልጋለ ፕሮጀክቶች ሁላችሁም መተበቋቸው ፕሮጀክቶች አሉ ማለቅ አለባቸው የምትሉ በጣም ከፍተኛ ሀብት የሚፈልጉ እነሱም ክፍት አስቀምጠን ዝም ብለን ገንዘብ ልናባክን አይገባ ከስደት ተመላሽ ሰዎች አሉ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ዜጎቻችን እነሱ ላይ መስራት ያስፈልጋል የግብርና ጊዜው እዛም እዚህም ኢምፖርታንት ነው እርሻ ያስፈልጋል እና እኛ سنወጣ ሰላም የሚገኝ ከሆነ እኛ سنወጣ ነገር ይረጋጋ ከሆነ ብናየው ነው ያለው ለምን ለምሳሌ ቀደም ያነሳነው ኢንፍሌሽን ያ አንድ ቢሊየን ብርስንዴ ምናስገባ ከሆነ በተወሰነ ገበያ ሊያረጋጋ ይችላል አንድ ቢሊየን ዶላር ነገር ግን አንድ ቢሊየን ዶላር ስንዴ ለማስገባት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሎጂስቲክስ ማሽና በሙሉ ጅቡቲ መሰለፍ አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ማሽና ጅቡቲ ማስተለፍተ ከየቀጠናው ሚሊሻ ያዋጣ ወደ ሰሜን መልክ ከሆነ ሁለት ጊዜ ማሽና መጣቀም አንችልም ሎጂስቲክስ አቅማችን ወይ ሚሊሻውን ወይ ደግሞ ስንዴውን እንድንመርጥ ያስገድደናል ለዚህ ኢንፍሌሽን ለማስተካከል ገንዘብ ግዜ ብቻ ሳይሆን ሎጂስቲክሱ በጣም ስለሚወስነን ያን ማድረግ ይሻላል እንደ በቀደመው ሚሳኤል ተቆስብናል እንደ አንደል ሚሳኤል ወጥቷል እናውም ባለው ሁኔታ የጥሞና ጊዜ ያስፈልጋል ቆም ብለን ማየት ይሻላል ህዝቡም ይው ብለን ይወሰን ነው እንግዲህኛ ከወጣን በኋላ ብዙ ዜና ይሰማል ዜናዎች ይሰማሉ ሰዎች በአይማማታቸው ይገደላሉ በሰፈራቸው ይገደላል መቼም የኢትዮጵያ መንግስት ተብሎ እንደማይሳበብ ተስፋ አድርጋለሁ سنورበትም እኛ እኛ ተብለን سنወጣ እኛ ምን ይባል ከሆነ ደሞ ትንሽ ፌር አይሆንም እኛ ያንኔም ይያልን ያለ ነው ህዝቡ እንዲያገለግሉ የተመደቡ ሰዎች ዳላግባብ በከተማ ውስጥ ባሉ ኤጀንቶች እየተገደሉ ነው እየታፈኑ ነው سنል ማንንም ሰው በዛ ደረጃ ያራግብልን አይፈልግም በጣም የሚያስደንቀኝ ነገር ግን እና እናንተ ምን ትገነዘቡ ፈልገው ባለፉት ጊዜዎች በጣም ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል እዛ ከባቢ ምንም አይነት የሚዲያ ጨዋት አላየንም ሰሞኑ ምን ጭምለት ቀን አለማቀፍ ሚዲያው ያስተጋባ ያለበት መንገድ በጣም ያስገርማል ኢትዮጵያውያን መንቃት እንዳለብን ያመለክታል እንደዛ አይነት አፍ የሚያስከድን ምርጫ ካይደ መዘገብ የተቸገረው ሚዲያ ከየት መጥቶ ነው አሁን እንደዚህ ድግስ ያመቆው ለማሰብ ይጠይቃል ዋና ጉዳይ ግን እኛ በተቀደረልን ቦይ አንሄድ መንግስት መቀየር አለበት አሁን ያለው መንግስት አይመችም የሚል ሙከራ የሚያደርጉ ሀገራት እንዳሉ እናቃለ ለነዚህ ሀገራት ያለን መልእክት ኢትዮጵያ አስከጸናች እስከቆመች ድረስ እዚህ ያሉ ግለሰቦች ስልጣን ላይ መቆም ሰከንደሪ ጉዳይ ነው ተላላኪ እና የኢትዮጵያ ዝጥቀም የሚሸጥ መንግስ ከመሆን ደግሞ አንድ የሳይሆን 100 ጊዜ ሪጂም ቼንጅ ቢደረግ ይችላል ጥቅም ስለ ያለው ግን አይዋጣም የኢትዮጵያ ህዝብ በሪፈራንደም አሳይቷ ምን እንደሚፈልግ ከኛ ጋር ተከባብሮ አብሮ መኖር ጥሩ ነው ከዛው ጭ ያለው ነገር ብዙ ጠቃሚ አይደለም ነገር ግን ኢትዮጵያውያን ሚቀደድልን ቦዮች አሉ ቆም ብለን ማየት ያስፈልጋል ይሄም ኃይል ከፍተኛ የሆነ የግንገማ ችግር አለበት እንዳልኩት ከእድሜም ጋር ይያዝ ይችላል ግንገማ ችግር አለ ጥቂቶቹን ላንሳ አንድ የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን ጫና ይህንን መታፈን ይጠላ ይጠላ ሲመጣ 
አናውም በማላላት ይቅርታ በመጠየቅ መቆየት ሲቻል በየከተማው ሰው በመግደል ወጣ ተመግደል ለማፈን ተሞከረ የኢትዮጵያ ህዝብ አልቆመም ቀየረ ቼንጅ አመጣ አንድ ግን ግማስተት ነው ሁለተኛው ስተት ከዛ በኋላ ከለውጥ በኋላ ይቅርታ ተጠይቆ ህዝቡ ይቅርም ብሎን ነበር ይሄ አይል ዝም ብሎ ብልጽግና ውስጥ ቢቀመጥ ኖሮ ቢያንስ ያዘውን ይዞ ወጦ የት ይችላል ነበር ቢያንስ ስልጣንም ይሰረቀውን ምናምን ይዞ ወጦ የት ይችላል ነበር ከብልጽግና ይወጣበት የግምገማ ስተት ከፍተኛ ይሆነ ኪሳራ አድርሷል መልሶ ማየት አከብድ ቀርሞ መገምገም ይከብድ ወንጂ መልሶ ማየት ችግር የለውም ቢየ በስልጣን በሀብት በፎርማል ኢንፎርማል የሀብት ክምችት መንግስት የመሆንን ነገር ዝቅ ያደረገ ግምገማ ሶስተኛው እሱም ሆኖ ትግራይ ከተከደ በኋላ ዝም ብሎ በቃ መረበሽ ያስፈልግ የክልል መንግስቱ መቀመጥም ይቻል ነበር እኛ ቢያንስ አንውጋም ነበር ፍላጎት አልነበረም ነው ወጋት እዛ ጋር ግን ግማስተት ነው ትኩ ከቀማው ምሳሌ ከቀማው ምናም ደፈለቁ አረጋለሁ ምንድን ያደረሰው ኪሳራ የያንዳንዱ የትግራይ እናት ተመዝኗልች ይدرسባቸው ነገር ያቁታል ነው አሁንም ቆም ብሎ ማየት የሚያስፈልገው እንደዚህ አይነት በጣም የተጋነነ ግምገማ የሚያስከትለው አለጋ ለክ እስራኤል ህዝብ የሚያልፈበትን መከራ ሁሉ አልፎ ከግብጽ በወጣበት ጊዜ እስከ ቀይ ባህር የተከተለውን የፈረወንን መንግስት የሚያስታውስ ነው አርፎ ካይሮ መከመስ ሲገባው ቀይ ባህር ድረስ ተከትሉ ንተዋጣው ማለት ነው እስራኤል ህዝቦች ሲያቋርጡ የፈረወ መንግስት እዛው ይቀመጥ ኖሮ ችግር አልነበረው ተከትሉም ይሄዱ ነው ጣጣ ያመጣው አሁንም ቆሙ ብሎ ማየት ጠቃሚ ነው በያስባል ኢትዮጵያ ማሸነፍ አይቻል ቆሙ ብሎ ማየት ለሁሉም ኃይሎች ይጥቀማል በያስባል ነው በዚህ አግባብ ይሄን ነው ተከበረው ምክር ቤት በብዙ ድጋፍ በብዙ ችግር üst መንግስት በሙሉ ቆመና እንዲሰራ ያደረገ ምክር ቤት ነው ይሄ ለመገንዘብ ይቸገራል በያላስብ የወሰነው ውሳኔ ለኢትዮጵያ ህዝብ ይጥቀማል ለኢትዮጵያ ምርጽግና ጉዞ ይጥቀማል በራሳችን እቅድና ፍላጎትና መንገድ ለመጓዝ ይጥቀማል ዝም ብሎ መከተል ጥሩ አይደለም ፈረስ ዝም ብሎ ጋሪን የሚያስከትለው ጋሪ ማሰብ ስለማይችል ብቻ ሳይሆን ፈረስ ራሱ ግራ ቀኝ ማየት እንዳይችል ተشافኖ ነው አይኑ እኛ ዝም ብሎ አንከተል ብለን ያየነው በርግጠኝነት የተሻለ ውጤት ያመጣል ለኛ ቢያንስ ለንዘራ ምናስባቸውን ስራዎች ለመስራት ያግዛና ብለን እናስባለን በተረፈ ግን ኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ ተራክማለች ኢትዮጵያ እንዲሆን አለች የሚል ፍላጎቶች ብዙ አይጠቁም ብዙ አይጠቁም የኢትዮጵያ ጉዳት የሁሉም ጉዳት ስለሚሆን አይጠቅም የኢትዮጵያ ድገት ሌላውንም ይጠቅማል እና ሌሎችም ኃይሎች ቆም ብለው እንዲያስቡ ነው ምክሬ ከዚህ ጋር ታይዞ መከላኪያም በይመለከት በጀቱ ቢሰፋ ቢበዛ የሚለው ሐሳብ የምናወጣው ወጪ ከጂዲፒ አንጻር ሲታ ያነስተኛል ብዙ አገራት በቅርብ ርቀት ያለው አገራት ከጂዲፒያቸው ከኛ የተሻለ ሀብት ይመድባሉ ጥቂትም አይባሉ አገራት ደግሞ ለመከላኪያ ሳይሆን ያ ሀገር በጀት ያዝ ነው ያክል በጀት ለመከላኪያ ይወድባሉ ዋናዎቹ አይደለም በቅርብ ርቀት ያለው አገራት ለኢትዮጵያ የተመደበ በጀት ያክል ይወድቡ አሉ። እና በቂ ብር ነው የመደብ ነው ብዬ ልላችሁ አልችልም ማለት ነው። ነገር ግን ለሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ ድሮ ከነበረው ሪሶርስ በጣም ከፍ ያለ ተመድቦላቸዋል። ከፍ ያለ ሀብት ተመድቦላቸዋል። ይህ ተስፋ በኢትዮጵያና በመከላኪያ ኃይል ላይ የኢትዮጵያ መከላኪያ ሰራዊት ኤፍአይ2 የታጠቀ የኢንፎርሜሽን ዋርፌር ከምድ ብቻ ሳይሆን ከሰማይ ማወቅ የሚችል በራዳር በጂፒኤስ የሚዋጋ 
አየር ባየር ካየ ወደ ምድር የሚዋጋ ወይም ሱ 35 ይታጠቀ ወይ ደሞ ራፋኤል ይታጠቀ የዘመኑ ቴክኖሎጂ ያዘ ሚሳኤሎች ይታጠቀ ኒውክሌር ቦምብ ያለው ማንንም ቢመጣ የሚመልስ ቢይል መጻደቅ አልችልም ውስነት አለበት ነገር ግን በርግጠኝነት መናገር ምችላ ነገር አለ የኢትዮጵያ ወታደር ያለው ልብ ማንም የለው ይሄን ይሄን ስላየሁት በደም እናገራለሁ በቀን 25 30 35 40 ኪሎ በግሩ እየተጓዘ በግሩ ታቃላችሁ መቼም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አይከፈለው ጀግና ነው ተራራን ይወጣል ይወርዳል በዝና በጸሃይ ይጓዛል ለሀገሩ ክብር ይሞታል ለሀገሩ ክብር የሚሞት አስደማሚ ሴትና ወንድ ያሉት ሀገር ነው ከማንም ጋር በሰላም ብንኖርም የኛ ዘመናዊ ተጥቅ ግን ልባችን ነው ይሄ ማይታበል በተግባይ ታየ ወደፊት የሚታይ በታሪካችን የታየ ነገር ነው አዲስ ነገር አይደለም እና በተጥቅ አይደለም ወጊያ በተጥቅ ቢሆንም ማወዝ በሶስት ሳምንት እኮ ጁንታውን መበተን እኮ አይቻል ንሱም እንደሚሉት ጥቁ ንሱ ጋር ነበር እና መከላከያ ብዙ ሀብት የለውም ብዙ ልብ አለው ብዙ ህልም አለው አገሩን ይወዳል እሱን የሚያጠናክርበት በስራዎች የተሰሩ ነው ደሞ ህዝቡም እናንተን ጨምሮ መከላከያ ማለት ሀገር ማለት እንደሆነ ገብቶት በሞራል የሚደግፈው حزب አላያችሁም እንደ ሰሞኑን እኮን ቅስቀሳ ሲያደርግ በሄደበት ሁሉ በየመንገዱ የሚቀልበው حزب ነው ያለው የህزب ፍቅርና ሞራል ይጠብቀዋል አሁንም በሞራል አሁንም በሰውሃይል በትጥቅ በስንቅ በአመለካከት እናጠናክረው ይገባል ጥያቄ የለው ምን ማጠናክር አለብን በርካታ ወጣቶች ኢትዮጵያን መታደግ የሚቻለው ጠንካራ ስራዊስ እንገነባ መሆን አውቀው አዋጅ ሳይጠብቁ በከፍተኛ ቁጥር መከላከል አለባችሁ የኛ መከላከያ ደግነቱ ስራ ከሌለው ማረስም ስለሚችል ማረመም ስለሚችል ኪሳራ አይደለም ይሄ ሁሉ እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን ይበጀት ነው በጀት የምንፈልገውን ስራ ያስተራናል የሚል ተስፋ አለ ከዛ በላይ ዲማንድ የሚያደርከው እንደሞ መልሰን ለናንተ ለማቅረብ የሚያስችል እድል አለ እኛ መንገድ ምን ሰራው ኢትዮጵያ ካለች ነው ሌላ ግንባታ ምን ገነባው ኢትዮጵያ ካለች ነው ኢትዮጵያ ከሌለች ቅድሚያ የሚሰጠው ለዚህ ጉዳይ ሊሆን ይችላል አሁን ባለው ሁኔታ ግን ሰላም እና ለማት ማስቀደም ስላስፈለገ በዚህ አግባብ ቀርቧል ከናንተ ጋር መስማማው በቂ ገንዘብ አይደለም ግን ደሞ ቀላል ገንዘብ አይደለም ገንዘቡና ልቡ ሲደመሩ ኢትዮጵያን በደም መከላከል ይችላል የሚል እምነት ነው በእኛ በኩል ያለው ዲፕሎማሲን በይመለከት ተቋሙን ማደስ ተቋሙን በከፍተኛ ሪፎርም መቀየር ያስፈልጋል የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ የሚያስፈልገው ነገር ቀደም የተቀጠ የተነገረ ቁጥር 60 ምናም ይጠጋ ኢምባሲና ኮንስላ ስፈት ቤት ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ ያስፈልጋታል ወይ ቢሆን በደም መጠየቅ አስፈልጋል አሁን እኛ ያስፈልገም ለዚህ አይነት ነገር እኛ ዶላር በየቦታው ከመንበትን ለጊዜውም ቢሆን ለ6 ቱን ለዓመትም ቢሆን አሁን ካሉ ኢምባሲዎች ቢያንስ ቢያንስ 30 መዘጋት አለበት ቢያንስ ዘክቶ አምባሳደሩ ዚ ሆኖ ምክንያቱም አምባሳደሮች ለምሳሌ እኔ በኬንያ ያለኝ አምባሳደር እዛ ያለው ውጪ ጉዳይ ወይ መሪ የሚያገኘው በአመት ወጣ አመት አንድ ሊሆን ይችላል አሁን እዚህ መጥቶ የኬንያን ጉዳይ እዛም ቢሆን ጋዝጣን የሚያነበው እዚህ ቢሆን ጋዝጣን የሚያነበው እዚህ ሆኖ ፎሎ ካደረገ በኋላ ቀጥሮ ሲያዝለት ሊል ይችላል ብዙ አገራት ኮሮናን አያይዞ ቀንሰዋል እኛ አሁን ባለብን ሁኔታ ያን የሚያክል ኢንቨሲ በየቦታው መጠፍጠፍ አስፈልጋ ያደረለም አስፈልጋ ያደረለም ውጪ ጉዳይ ይቀይራል ብዬ አስባለሁ በሚቀጥለው መስከረም ይመሰረተው መንግስት አሁን ያለውን የኢንቨሲ ቁጥር 
بنفلقم يكبروا يا الاسف الاسف لا جيس لهم ايه ما استكاكل ينور بنا لذا وسط متارون بتام بركاتا غداو يسلالو نجر كن كمان غانو متاودا درو دبلوماسيو اثيوبيا نا مان يالاچو بزو نو كو هايرو بزو غنزب نو يفسو بنورمال لهونيتا ميتاي يالالم اون يالو غداي يان تنش ما استوال ياسفلغال بركاتا وطاتوچ سلطنو ወዶቹ ጉዳ ተከላክለዋል ገና ቢሆንም በሂደት ተቋሙ ይጠናከራል የሚል ግምት አለ ከኢምባሲዎች ያልተናነሰ በጣም የሚያስገርሙ ኢትዮጵያውያን አሉ በአውሮፓና በአሜሪካ አንድ ብር ሳይከፈላቸው ካምባሳደር ልቀው ተሽለው የሚተጉ የሚሰሩ እኔ ወጭ ጉዳይም ቢሆን ማረጋው ምንድነው ቢሆን ነው ያልኩት እኔ ወጭ ጉዳይም ቢሆን ሎስ አንጀለስ ላይ ቆንዝ ላይ አስፈልገኝ ሎስ አንጀለስ ላይ አገሩን የሚወድ ሳይከፈለው የሚተጋ ዜጋ አለ እሱን ዲያስፖራ አስተባብር ተብሎ ሌላውን ሰብሰብ ማረክ ያስፈልጋል አውሮፓ ላይ ሀገር የሚያቁ ቋንቋ የሚያቁ ምናምን የሚያቁ በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ እነሱን አሳይን ያደረጉ ሌላውን ሰብሰብ ማረክ ያስፈልጋል ወጭ ጉዳይ ያደርገዋል በውጭ አላችሁ ኢትዮጵያንም መዘጋጀት አለባችሁ ከዚህ በላይ ኢትዮጵያ መሸከማት ይችላል የግል የሥራ ጉዳይ ሆነ የለበት ሆነ የለበትም አብዛኛው ይቀየራል የሚል እምነት ነው ያለኝ ዓለም ላይ አሁን ባለው ተለዋዋጭ ባህሪ እና ጂኦፖለቲክስ የኛ ዲፕሎማቲክ ይይታም ትንሽ መፈተሽ ፈልጋል እግለ መንገር ትንን እንደው ለማንሳት ብዙ ሰዎች አርቲክል ያነቡና ከዛ መጥቶ መንግስት ያማክራሉ እንዲህ እንዲህ ተባለ ነው ይላሉ ማለት አርቲክል የሚጻፈው ዝም ተብሎ አይደለም አርቲክል እንዲዘጋጅ እንዲጻፍ እንዲታተም ስራ ተሰርቶ ሰዎች የሚፈልጉትን ሐሳብ ገበያ ላይ አቀረበው እኛ ምንም ሳናስተላስል እሱን ገስተን እሱን የመንግስት ፖሊሲ አርገን በዛ ወጥ መድረስ መግባት ነው ከምን አነበው ከምን ሰማው ከምን አይው ባሻገር ከኛ ሁኔታ አንጻር መፈተሽ የሚያስፈልግ ማሰላሰል የሚያስፈልጉ ጉዳዮች አሉ። ዝምሎ ዲፕሎማሲ የሚባል ነገር ብቻውን አይሰራ። ማስተላ ያስፈልጋል ያነ በብነ ሁሉ ተክል አለ ምን ሰማው ሁሉ ተክል አይደለም እኛ በመናቀው ነገር ላይ ዋሽን ሚዲያ በማናቀው ነገር ለናምን አንችልም። ዓለም ላይ የምታዩት ሚዲያ እንደሚቀጥፍ በመናቀው ነገር አይተናዋል። ስለዚህ በማናቀው ብዙ ነገር ደሞ ያው የባሰ ነው ማለት ነው። እና ኢትዮጵያን ደህነት ብርቃችን አይመስልኝም ኖርንበታል ነጻነት ብርቃችን አይመስልኝም እብይ አባቶቻችን ነጻ ሆነን ኖርናል ዲፕሎማሲን ብርቃችን አይመስልንም ዩኤንንም ኤዩም የፈጠረ ነገሮች ነው ለኛ ብርቅ ብልጽግና ነው ለኛ ብርክ ለማት ነው በመናቀው ጉዳይ ላይ ጊዜ ከመያባክሉብን ሰዎች በማናቀው ጉዳይ ላይ ቢያግዙን ጥሩ ነው ለምሳሌ እዳ አላግባብ ተጭኖብናል በሚረባ በማይረባ እንከፍ ላለንክና አስተካክሎልን ዘንድል ለመመለስ ይፈልጉ ሀገር በጣም ጥቂት ነው ወነተኛ ወዳጅ ከሆነ ለማት ላይ ማገዝ ኢንቨስትመንት ላይ ማገዝ ይቻላል ያ ቃል ሆነ በመናቀው ነገር ላይ ግን ብዙ ለውጥ የለው በነገራችን ላይ ደህነት ምን ኮራበት እና ወድሶ ጉዳይ ባይሆንም እኔ እና ታገሰን ጨምሮ ተመልሶ መደብ ላይ ምተኛ ትችግር ያለብን ያያዝኝ በዚህ ሰው ያስፋራራ ነው ይችላል አብዛኛው የኖርንበትን መደብ የሆነ አመታት መተስ ተረሳ ነው ተመልሳለብ ሰው ያስፋራራ አንቀበለው አንፈልገው መቀየርን ፈልጋለህ በክብር በነጻነት ከመጣ ግን ብዙ ከባድ አይደለም እና አገራት ላይ ያለው ጫውታና ቁማር ቀስ ብሎ ማየት ይፈልጋል እኛም ደግሞ ለማን ሞር ተአማኒ መሆን እንደምንፈልግ ማን ሞር በእኛ ስራ መጣመን መደሰት እንዳለበት እንደምናስብ ቆም ብሎ ማየት ይፈልጋል እኛም ጋር ችግሮች ይስላሉ 
የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ሺህ ሆኖ ከመጨውብን የሆነ አከባቢ አንድ ሰው ሲናገር እንደነግጣለን እና ፎከሱ እዚህ ሆነልበት የኢትዮጵያ ልማት የኢትዮጵያ ህጻናት የኢትዮጵያ ሰላም የኢትዮጵያ አንድነት ፕራይመሪሊ የሚዘጋጀው በኢትዮጵያን ብቻ ሌላ አጃቢ ነው ስለዚህ ፎከሱ ወደዚህ ቢሆን ዲፕሎማሲው መከላከያው ሰላሙ ይደረጋጋታል ነገር ግን ሰላም ምንም ቢከፈልላት ወርዝ ታረጋለች በመታገስ ፈጥናን ባለመወሰን ሸብረክ በማለት የአንድ ቀን ሰላም ካገኘን ፕሮጀክቶችን ይጨርሳል ለሰላም ይከፈል ዋጋን ለጦርነት ከመከፈል ዋጋ ጋር አንድ አርጎ ማይጥሩ አይደለም አብዝተን ሰላምን የምንሻ አብዝተን ለሰላም የምንሰራ መሆን አለብን ለማት ሊደረጋገጥ የሚችለው ሰላም ካለ ብቻ ከለማንሳ ሁሉ ይመጣል ዋናው ማለት ነው ጤናን በሚመለከት የእናቶችና ህፃናት ሞት ለመቀነስ ሰፋፊ ስራዎች ተጀምረዋል ጤና ጣቢያ ያስፋፋን ነው ጤና ከሌላ ግንባታዎች ተደርገዋል ሙያተኞች እንዳይበተኑ ምንራይት የገነባን ነው በነባር ጤና ጣቢያዎች ጤና ከሌላዎች ሶላር ኢነርጂ ንጹሃ ያስፋፋን ነው ነተባለው እናቶች እንዳይቸገሩ ከ2000 በላይ ለእናቶች ለወይ ግዜ ማቆያ ቦታዎች ተሰርተዋል ሆስፒታል ግንባታዎችም እየተካሄዱ ነው አምቡላንሶችም በሺ የሚቆጠሩ ከክልል ጋር በመሆን አስፋፍተናል በጀትም እንዳያችሁ ቶርሞስት ደብል ነው ግን መጠናከር አለበት በተለይ የግል ሴክተር በስፋት ሊሰራበት የሚገባው አንዱ ኤሪያ ጤና ነው የግል ሴክተር በስፋት ማስገባት ይኖርብናል መከላከል ላይ በማይተላለፉ በሽታዎች ላይ የተነሳው ሐሳብ ሁሉ ተከክል ነው በርግጥ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ያላቸው ተላልቆ ሆስፒታል በካንሰር በኩላሊት እና በልብ ህክምና ላይ ስፔሻል ያደረጉ ዲፓርትመንቶች የከፈቱ ነው ኢንቨስት ያደረገን ነው በጊዜ ብዛት ውጤታማ ነው አለም ያስባል መታገዝ ያለባቸው የግል ሴክተሮችም አሉ በልብ ህክምና ኢትዮጵያ የሆኑ አንድ ሀኪም ከዚህ ቀደም በእስር ላይ ነበሩ ከለውጥ ባለ ተፈቱ በጣም አነስተኛ በሚባል ቦታ የብዙ ሰዎችን ችግር እየፈቱ ይገኛል። እንደነዚህ አይነት ሰዎች መታገዝ አለባቸው። ብዙ ብር ባይኖራቸው ቀደም እንዳነሳውት በብዙ ልብና መሻት ያገለገሉ ስለሆነ ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ ሊሰሩ የሚችሉ። እነሱ ማገዝ ያስፈልጋል ችግራችን ስለሚቀርፍ ከሰለጠነው ዓለም ይመጣ አቅም ካለ መጣቀም ጥሩ ነው። አልኮል ትምባሆ እንዲቀንስ ማድረግ አሽሽ እንዲቀንስ ማድረግ ጭፈራ ቤት እንዲቀንስ ማድረግ ማስ ስፖርት እንዲበረከት ማድረግ ያስፈልጋል ነዚያ ጋጉል ባህሪዎች ትውልድንም ያበላሹትን ቀነስ ያደረጉ ሞር ስፖርት ላይ ችግኝ መትከል ላይ ወክ ማድረግ ላይ ማስፋት አዲስ አበባ ውስጥ የምታዩት አብዛኛው ወቆይ ማስፋፋት ስራ ከዚህ ጋር ይያዛል ታክሲ እየቀነሰ ሰው በግሩ እንዲሄድ በግር መሄድ ጤና ነው በግር መሄድ በጣም ብዙ ችግሮች ይፈታል ገንዘብ ብቻ አይደለም ነገር ግን በቂ ወቆ ወይንም እሱን ያሰፋን ጤናችን መሰደግበት መንገድ መፍጠር ያስፈልጋል ሆስፒታሎችን ያሰፋልን በጀቱ አሁን ቢያድግም በቂ አይደለም የግሉ ሴክተር እየገባ የሚያሻሽለው ቢሆን ጥሩ ነው በጎዳና ላይ ያሉ ዜጎችም በሚመለከት ያላችሁት ሁሉ ትክክል ነው ግን አሁንም ኢትዮጵያን ከተደመረ ቀላል ነገር መቶ ሺህ ኢትዮጵያዊ ከወሰነ ጉራና ላይ አንድም ሰው አይኖርም አንድ አንድ ሰው ለሞሰ ከወሰነ ማለት መቶሺ ዲያስፖራ ከወሰነ ጉራና ላይ ህጻን እንዳይኖር ማድረግ ይቻላል አንድ ሰው አሳደጋለሁ ካለ ነገር ግን ጉራና ላይ ያለው ችግር ኢኮኖሚ ብቻ አይደለም አንደኛው ኢኮኖሚ ነው ደህነት ነው ሁለተኛው ወላጅ አልባ መሆን ነው ሶስተኛው ልጆች ባልባሌ ሱስ መያዝና በቤተሰብም በሚያግዙ ሰዎችም ስር መቀበል አለመፈለግ ነው። የሚያግዝ ይያለም ካምፕ ይያለም የማይፈልጉ ልጆች አሉ። አዳዲስ ሱሶች ከመን ለማመርገት ያይዙ? ያሙኖ ከግል ሴክተር ጋር በመሆን ካምፖች የገነባናቸውሉ በባለፉት አመት አመት ተኩል አሁንም በቅርቡ ከውጭ ሀገር ሰዎች ጋር እንዲሁ 
ለመገንባት ስምነት አርገናል እንገነባለን ለማያዝን መወከራለን ባስወጣን ቁጥር ሚፈስከው ነው ዋጋ ይለው ያለው እንዳይወጣ ይወጣው ደግሞ እንዲመለስ ይያደረግል በጊዜ ብዛት ችግሩ ይፈታል የሚል ተስፋ አለኝ አሁን ግን እንዳላችሁ ትንሽ እየተባባ ሰመጥቷል ይሄ ደግሞ ጎዳና ላይ አዳዲስ ባህሪ አዳዲስ ዘረፋ ስለሚያስከትል አስቡ መስራት ያስፈልጋል በመጨረሻ ምርጫን በሚመለከት በርካታ አስተዋንስታቸዋል ያ ምርጫችን ለሁሉ ኢትዮጵያ ለሚወዱ ኢትዮጵያውያን ያስደምመን ምርጫ ነበር እኛም ተመረንበታል ዓለምን ተመረበታል የኢትዮጵያ ህዝብ ምርጥ አስተማሪ መሆን በተግባር አሳይቷል ቀድም እናንተን ለማመስገን ይፈልኩት በኔም ውስጥ ያለው ደስታ በእናንተ ውስጥ ያለው ደስታ ተመርጫለሁ አልተመረጥኩም የሚል ሳይሆን ኢትዮጵያ ሽንፋለች የሚል ስለሆነ ነው አብዛኛው የፓርላማ አባል በዚህ ምርጫ ያልተወዳደረ ቢሆንም በብዙዎቻችሁ ላይ ያየሁት በመርጫው ላይ ያላችሁ እይታ መልከት አሚያሳየው ግን የኢትዮጵያ ሸናፊነት የብዙዎቻችን ፍላጎት መሆኑን ያመለክታል ይሄ እጅግ ደስ የሚል ነገር ምርጫ ቦርድ ያረጎ ሙከራ መደነቅ አለበት ማጠናከር ቢገባንም ፍርድ ቤት ያረጎ ሙከራ መጠናከር አለበት በፍርድ ቤት ላይ በጣም ሰፊ ስራ ያስፈልጋል አሁንም አንዱ የሌብነት ችግር ያለው እዛ ከባቢ ነው አልጠራም አልተስተካከለም ተቋሙ ብዙ ስራ ለማሻሻያዎች ያስፈልጋል ወደፊት ነገር ግን እሱም ቢሆን ሙከራው መደነቅ አለበት ሚዲያዎች ያደረጉት ነገር መደነቅ አለበት ተፉካካሪ ፓርቲዎች ያደረጉት ነገር መደነቅ አለበት ፎካሪ ፓርቲዎች በተቻለ መጠን የተቻለ ምርጫ እንዲደረግ ጥረት አድርገዋል እንግዲህ ማሸነፍና መሸነፍ እንኳን ለኛ ለኢትዮጵያያን ዲሞክራሲ ከኛ ወደ አሚኑትም ሲቸገው አይተናል መሸነፍ ሚውባት ነገር አይደለም ይከብዳል ያ ሚያመጣው አዳዲስ ባህሪዎች በሆድ ሰፊነት ማየት ይፈልጋል በነበረው ሂደት ግን አርባ ምናምን ፓርቲዎች አስደናቂ ነገር አድርገዋል ሰላማዊ እንዲሆን ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን የበኩላቸውን ጥረት አድርገዋል ይሄ መደነቅ አለበት እኔ የሚያስፈራኝ እና ይሄ ምክር ቤት በተለይ የማትወዳደሩ ሰዎች በጣም እድለኛ ናችሁ በይ እንዳስብ የሚያስፈራኝ የህزبው ነገር ነው እስከ 6 ሰዓት 7 ሰዓት ከሌሊት በመረጠን ህዝብ ምን አርገን ነው እናገለግለው ምን ብናረግነው ደህነት የሚቀንሰው ምን ብናደርግ ነው ከደሳሳ ጎጆ ምናወጣው ይሄ ህዝብ ምንም ሳይደረግለት እኛ እንኳን ምንም ምረጥ ሰዎች ማናደርገው 7.5 ሰዓት ቆሞ ለይት አልገባም ብሎ ምርጦን ነገ በሙስና ምን ሰርቀው ከሆነ ሞት ይሻላል አደገኛው ነገር ይሄ ነው የወጣችሁ በጣም ድልኞች ናችሁ በእናንተ ጊዜ የነበረው ምርጫ እንደዚህ አልነበረም ታቃላችሁ አሁን ይመጣው ፓርላማ እናንተ ከነበራችሁ ጥረትና ትጋት አምስት አስር ጥፍ ማደግ አለበት በርግጥ ይሄ ፓርላማ ባለፉት 3 አመታት ያለፈበት መከራ ብዙ ነው ይሄ ፓርላማ እንደ ኖርማል ፓርላማ ሚታይ አይደለም ትልቅ ሐላፊነት የተሰማው ለብዙ ፖለቲከኞች አስተማሪ የሆነ ነገር ያየንበት ፓርላማ ነው ይሄንን ፓርላማ ስትወጣ ምትከፍለው ታክስ ላይ መጠቃጨቅ ቤት ላይ መጠቃጨቅ ተገብ ያደለም በነጻ ያገለገለ ነው ክብር ይገባዋል ተከብሮ ተከብሮ ምን አለበት ክብር የሚገባው ስብስብ ስለሆነ ብቻ ደሞ አይደለም ለምዳለው ለምዳለው ቢያንስ ቢያንስ ለብነት ለምሪ ቀነሰ ነው ይሄንን ይያንዳንዱ ቀበሌ ወረዳ ዞን ክልል መጠቀም አለበት ለራሱ ሲል ይሄ ፓርላማ እንደዚህ መሰገን ከሆነ አሁን ይመጣው ደሞ ሸክሙ በጣም ብዙ ነው እኛ ሀገር ፓርላማ ደሞ አይከፈለው እኛ ሀገር ፓርላማ ጥቅማ ጥቅም የለው እዚ ኬንያ ኡጋንዳ በነይር ፓርላማ ከተለየ ነገር በነጻ ነው በአገር ፍቅር ስሜት የሚሰራው ነገር ግን ዘንድሮ የተመረጠን ሰዎች ከዛ በላይ ሐላፊነት ሰምተውን ካልሄድን የህዝቡ ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ነው
بيانس بيانس بانسركو بيانس بيانس ساعات بانقطر بيانس السو مدب لا يتنيا بميافس بيت است يونهنيا كزا يلف نغر بانفلك انا بنستبابرو ايتوبيا ممرت بيتشا سيو مسرات ميچلا ايو بتچگن كو يايين كامن يسرال قربن تبابرن سرتن ايتوبيا يمياشاغر نغر مادرك ينوربنال ازي يالو مكر بيت بالو لمت رجيم ازي اغلغلاك سوتش علاچو بيي درجه يالو مسترادر بماغز بلصغنا اندي راغاغت يسرتنا بوليتيكا ايتوبيا اوس اندي اندي درك سوف يكون هناك من 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 كي يبارتي يا لوشا لشا لالو سوتش عند ميولت كابنيو است عند ميولت بيي ايجنسيو بيي كللو بيي منامنو يغبا هاغرون مياغز بوليتيكا سيمطا ميتشاكاك لمات سيمطا ابرو ميسرا نو انجي من فلغاو تقوامي يونه ولو كودقا ورقحال امستا متطبق انلم برغت بيه مرچا بتام تشودو بوداجوچاچو يگمگما ستت مكنيا تساستو ياتو سوتش أمس تامت أبغى لي قدر وشلال كزاوج قم 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 سايا ساستو سانتو قومو بود الدروس تيال لفقن بي درجاو باس فزت عميوست بطلع ياكارا تساتفو تنكارا منقست هاقر مياشاقر منقست ما درقا لبن يهين من نارقو إثيوبيا تاشنف إثيوبيا أشنف اللجكال بلصغنا شنفوال كميلو غار بتام يدراقال ايتوبيا متاشنفو لجوچوا هولو بغارا سيقوملات سلوونه بنيا بكل من فلغو بيتنياوم درجه بيهون بيتنياوم درجه بيهون اغرون بنصانت ماغلغن يفلكسو كنيا غارون دي اغلغل انفلغال بنيا فلاغوتاچن ايتوبيا قطاينت ايتوبيا سلامنا بلصغنا بيتشانو ايهن مياسبو سوچ هولو اورون بيسرو لايتوبيا يتقمال لنا سبال بزي وسط مي گودا بارتي يلم امس تاعدموش دس انچقا تقالن چكر يلو يعني رمو نغنا مرچا يكايلا ايتوبيا حزبم اون بادرغو ريفرندوم ريفرندوم يادرغو باي زوي ايتوبيا حزب يتمزغبو كتمزغبو يمرطو ب پرسنتج بيتاودادروت بالعالم لا ادكو يميل هاغرم امريكان چمرو ليمرت كميتشل زيغا يمرطو قطر ايتوبيا بتام بزو طش بلتال إن شاء الله مرتو أروتو نغرونا لنجام ليلو نفلقو سلامنو منقست تنقارا منقستنو زملاتشو ميلا لك نغرات تانتو بيملوال آون هيل لما فرسدو ميقو عنقوا عراديس قو عنقوا عشي فترالو آن نسامام يتو بياز بريفرندم نا كبرالو يتو بياز بريفرندم قل ميسيجو آن دي فارتي لفسايون يتو بياز عشان فندونم بدن بنقن الزبال ኢትዮጵያ በጋራ ሆነ የተሻለ መንግስት የተሻለ ስርዓት እንፈጥራለን ብልጽግናችንን አረጋግጣለን ብዬ ተስፋረጋለሁ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ አትፈርስም አትሸነፍም አትወድቅም ያለፈንበት ፈተና ሁሉ የሚያሳየው ሬዚሊየንት ህዝብና ሀገር መሆናችን በቀላሉ የማንፈርስ መሆናችንን ይሄን ለጥላትን ወዳጅም አሳይቷል ኢትዮጵያ ህዝብ ይቀጥላል ምን አልባት የተለመደ ጉዳይ ባይሆንም አሁን ደግሜ ማረጋግጥላችሁ فطاري ايتوبيان يودال يدغفال ياشاغرال ايهن ايتناوال بزيو منفس باند لب بتبابركند قطايون زمن يتشالن نراغالن يمكر بيت بالفو 6 امتات لسراچو گدلوچ تاريخ ياوسوال بقربت بايوت لمملي كفتنيا مسغانا ناكبروت لنا 